an opportunity to my experience. Kunal Sahib Nazar are you? Kunal Sahib, Salaam Alaikum. Amir Gafoor Nazar are you? Salaam Alaikum. Salaam Alaikum. Salaam Alaikum. Unko sab ko salaam. Wa Alaikum Salaam. Yes, Salaam Alaikum. Riyad Sahib, so, aisa hai ke ہم پروسیڈنگ شروع کرتے ہیں اس کی میں تھوڑی سی بیک کارن بتا دوں پھر میں ریاض صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور پھر اپنے میک میں اور وزارت کے بارے میں جو کہ آج کل ہینڈل کر رہے ہیں تو میرا نام اثر سعید ہے میں گیٹ سیٹ میں کام کرتا ہوں جو کہ شمال مشرقی انگلستان میں ایک ٹاؤن ہے میں پیشے کے لحاظ سے گیسٹرنٹالجسٹ ہوں دیفور ایک کلینیشن ہوں تو ہم نے جو کئی کے علم نائی ہیں یوکے میں مل کے آج سے پانچ سال پہلے خاص طور پر خالد مسعود صاحب کی سپرویجن میں اور سپورٹ کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا تھا یونیورسل ہیلتھ کیئر کا تو جس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم پاکستان کے شہریوں کے لیے کوشش کریں کہ انہیں ہیلتھ کیئر کی ایکسس اویلیبل ہو بغیر کسی ایکنومک ہارڈشپ کے جیسا کہ بہت سارے مغرب کے ملکوں میں ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے ملکوں میں بھی ہوتا ہے جو کہ جن کی آمدنی پاکستان سے ملتے جلتی ہے تو اس کے لیے خیال یہ تھا کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں جو کہ پوزیشنز آف آتھارٹی میں اور پوزیشنز آف ریسپانسیبیلٹی میں ہیں اور میڈیا سے بھی بات کریں اور ان لوگوں کو جو کہ پالیسی بناتے ہیں کسی طریقے سے ان کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائیں ان کو سپورٹ بھی کریں اور ایک پبلک اویرنس بھی کریئٹ کریں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے جو الیکشن ہیں اس کے آنے سے پہلے جو کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹرز ہیں مختلف صوبوں کے ان سے بات کریں اس سلسلے میں ہم نے آلریڈی پنجاب اور سن کے جو وزیران سہیت ہیں ان سے بات کی ہے تو آج ابھی ویلکم ریاض انور صاحب جو کہ کے پی کے کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر ہیں اور پیشے کے لحاظ سے کلینیشن ہے اور بڑے نامی گرامی کارڈیک سرجن ہے بہت عرصہ انہوں نے سکوٹلینڈ اور آئرلینڈ میں گزارا ہے ٹریننگ کرتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے اور پچھلے کچھ عرصے سے بہت ایکٹیو ہیں ہیلتھ کیر کو سپورٹ کرتے ہوئے کے پی میں خیبر پختولخواہ میں اور اس کے علاوہ ہیلتھ ایڈوکیشن اور ٹریننگ کو سپورٹ کرنے میں بھی ان کا انہوں نے بہت ایفرٹس کی ہیں جیسے کہ مجھے خالد نے بتایا تو جو مین فوکس آج کی ڈسکشن کا ہے وہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ایکسس ہے تو ہم مینلی بات کریں گے یونیورسل ہیلتھ انشورنس جس کو کسی ہیت کارڈ کہتے ہیں کے پی میں اور جو ہیلتھ ریفارم ہوئی تھی ان کا کیا امپیکٹ ہوا ہے اور اس کے کیا ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہے ریاض صاحب کے نزدیک وہ ہیلتھ ریفارم جس میں کہ بہت ساری اٹانومی دی گئی تھی ٹیچنگ ہاؤسپٹلز کو دوسرے ہاؤسپٹلز کو اور پھر بعد میں ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی بہت ساری اٹانومی دی گئی تھی تو یہ دو مین ایجنڈا آئٹمز ہیں جو کہ میرے ذہن میں ہیں خالد نے کہا تھا کہ ریاض صاحب سے بات کی جائے جو کہ انہوں نے ٹیچنگ اور ٹریننگ کے لیے بہت سارا کام کیا ہے انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ ہاؤسپٹلز میں کے پی کے تو یہ اس سے اگلا ایجنڈا آئٹم ہے اور اس کے بعد میرا خیال ہے ایوری تنگ ویل بی اوپن فار ڈسکشن اور کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں جب آپ سوال کرنا چاہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ you can raise your hand either on the video یا جو زوم فسیلیٹی ہوتی ہے ہاتھ اوچھا کرنے کی تاکہ کراس ٹاک نہ ہو اور ایک اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ کے پاس ویڈیو ہے تو اس کو آن رکھئے آڈیو کو میوٹ رکھئے اور جب آپ سے سوال کیا جائے جب بات چیت کر رہے ہوں تو تب آڈیو آن کر دیں اور اس کے بعد بند کر دیں تاکہ اگین انٹرفیرنس اور کراس ٹاک نہ ہو اگر آپ کے پاس ویڈیو آن نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنا آئیکن یا تصویر آن کر دیں ورنہ جو سکرین ہے زوم کی اس کے اوپر کافی آرٹیفیشل سا امپریشن پڑتا ہے کیونکہ صرف ٹیکس نظر آتا ہے لگتا نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں تو اب میں دعوت دیتا ہوں ریاض صاحب کو کہ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے اور یہ بتائیے کہ آپ وزیر صحت کیسے بنے اور آپ کا کیا امپریشنز دے چھوٹی سی سمری اور اس کے بعد ہم آپ سے مین ایجنڈا آئٹمز کے بارے میں بات کریں گے ریاض صاحب آتر صاحب آپ کے انٹروڈکشن کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے انویٹیشن کا بھی بہت بہت شکریہ میں تو بڑا کمزور ناچیز قسم کا انسان تھا شکر عمدللہ I graduated from Khabar Medical College in 1984 then I came to UK ہلو جی جی then I came to UK in late 85 اور یہاں ہی میں نے FRCS بھی کیا ماسٹرز بھی کی اور جو ڈگنیاں آپ کو بیجی وہ بھی کی ہیں اللہ پاک کے کرم سے اور کارڈک سرجی میں ٹریننگ بھی کی 
in various cities of UK, London, Ireland, Belfast, or Glasgow. So, in this case, in 1995, then I joined as senior registrar in Cardiac Surgery and elevated up to the level of professor and head of the department of cardiac surgery in 2002. Uh, Shukal Hamdurilla, a kacha safar guzra, log train way institutions bane, Peshawar Institute of Cardiology, a state of art hospital, hai. is my deputy project director vira, or a kacha hospital hamne banaya, cardiac surgery or cardiology ke liye. Jaise aap lahore mein dekhi hai, PIC ya AFIC. Mera khali ye Pakistan ka ek seven star hospital tha. आपने दूसरी चीजें जो मेरे मतलब पूछी तो मेरा एक पैशन था एक क्रेज था कि मैं लोगों को ट्रेन करूं और मेडिकल एजुकेशन को और भी इंप्रूव किया जाए इसके सीपीएसपी के गोंडल साहब प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं और वो इस चीज की गवाही देंगे कि जब मैं डीन बना 2014 में तो देयर वर ओनली 637 स्लॉट्स इन केपी 637 पेड ट्रेनिंग स्लॉट्स इन केपी so, we have challenges that the candidates were more than 1,000 workers in every induction, in two of induction. With the help of Allah, I have tried to help the government so we gave 1,000 slots at a time, the paid slots from government. And we have MOUs signed with different institutions, including army institutions, Punjab major deputy institutions, Karachi mein Aga Khan ke saath to usse yeh tha ke joh humare trainees thay woh koi bhi left over nahi rata tha to abhi bhi humari yehi koshish hai Gondol sahab ko bhi pata hai ke abhi hamne iski aur bhi avenues open ki hain ke KP mein joh restrictions aari hain woh abhi hamne aur joh explore ki hai avenues woh district level ke hospitals ko hamne explore ki hai joh ke Gondol sahab zyada detail mein batayin ki is se pehle hum us medical education ki taraf jayin I have asked a little bit about how you have a personal experience as a minister. This was the fact that Atar Sahib was the Lord of the Lord. And I have also been retired for 20 years. And I couldn't think that I would become a minister. This is the Lord of the Lord. And I would like to thank him for his love. Thank you very much. 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 The things that I have noticed in one year, एक तो यहाँ शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल्स हैं ये आप ना समझिए कि आपके पास तीन चार बड़े बड़े अस्पताल हैं पिशावर में या एक बड़ा अस्पताल है वहाँ जो चीजें हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है डॉक्टर्स की कमी है नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ और आपने देखा जो कि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम इस वक्त आए हैं वो ड्रग्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स हैं यहाँ ड्रग की प्राइस इतनी ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ द डॉलर एस्केलेशन कि वो बियॉन्ड द रीच ऑफ पब्लिक होती जा रही है جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور آنے والی حکومت نے بھی ایڈریس کرنا ہے اور شورٹیج ہے مطلب بلیک میں بھی نہیں ملتی کئی دفعہ دوائیاں اور چیلنج جو اصلی چیلنج ہے ہیلتھ کیئر میں وہ لیک آف فنڈز ہیں لیک آف فنانس ریسورسز ہیں آپ دیکھیں پاکستان اس پرٹیکلرلی اس ایک سال میں فنیشل کنس سے گزرا ہے اور ابھی بھی گزر رہا ہے ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ جو ہمارا ہیلتھ کا جو جی ڈی پی ہے وہ 2.8 Whereas we need 7.8% to improve our healthcare delivery system. So the most important thing is that the patient is on the J. Then, besides that, my observation is that your primary and secondary health system is totally a failure in the last 74 years. We have spent billions of rupees to improve the primary health structure, the BHUs, the RHCs, uh, category D hospitals hain. unfortunately we could not materialize or ye hamare haath se ek aisi wo white elephant bane hui hain jinko hame materialize karna hai inko functional karna hai iske liye ek strategy hame apnani hai jo maine zehn mein hai main aap se bhi bataunga ki wo only the only only way forward for running these primary health facilities and secondary health facilities is to outsource these facilities with a public private partnership I I think this is the only way out in, in our promise. I don't know about Punjab, but I have seen it in my own way. I have seen it in my own way. I have seen it in my own way. This is the case that if someone needs a normal step, if someone needs a normal treatment, then it will get a normal step. Rather that patient is rushing towards the lady leading hospital, which is our biggest hospital, or the Khyber teaching hospital, or the big hospital, which is the biggest hospital. 
یا مردان میں ایک بڑا اسپتال ہے اسی طرح ڈیرے میں بڑا اسپتال ہے لیکن ہمیں جب تک گور اسٹیپ پہ ایک فیسلٹی نہیں اسٹیبلش کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے ہم بلینوں کو فیس خرچ کر رہے ہیں ہیلتھ پر لیکن اس کی آؤٹ کم ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس کا ایک ہی وہ مجھے راستہ جو یہ میں اپنے کمنٹس دے سکتا ہوں دس از مائی اوپینین ناٹ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ فیصلہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ آنے والی کرے گی کہ پرائیویٹ پارٹنر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا اونلی وے آؤٹ ٹو فار اے ورکیبل پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سسٹم اینڈ دیٹ شوڈ بی دا پرائرٹی آف اینی گورنمنٹ وچ کمس پھر ایک اور ڈائلما ہے ہمارے پاکستان میں کہ وی ہیو اے ویری پور گورننس ہماری گورننس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم ان کو ہینڈل کریں وی ہیو ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ گورننس اینڈ ود لاٹ آف پولیٹیکل انٹرفیئرنس لیڈنگ ٹو پور کوالٹی آف ہیلتھ کیئر سروسز جی آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ میرے لفظ نہیں ہے یہ میری آبزرویشن ہے صرف میری آبزرویشن ہے پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ یہ میری آبزرویشن ہے جو میں نے ایک سال میں دیکھی اینڈ جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج بن رہا ہے ایک تو برڈن آف کمیونیکیبل ڈیزیز تو ہے ہیں اب جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں اس کا بھی برڈن کافی زیادہ ہے گورنمنٹ جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں اس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو نان کمیونیکیبل کے لیے کیسے ہوں گے اب جیسے ڈائبٹیز ہے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوں گے میرے کولیگس آپ اینڈوکرنالوجسٹ بھی ہیں آئی نو تو ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان اس وقت ہیونگ تھرٹی پرسینٹ آف پاپولیشن از سفرنگ فرام ڈائبٹیز تو جو کہ مطلب ان بھرے بنے اور اس اس کے لیے بھی پبلک اویئرنیس کمپلینس کی ضرورت ہے انسٹیڈ آف جمپنگ ان ٹو دا ٹریٹمنٹ کے انسولین فری کیمپ لگائیں اور انسولین دیں ان کی میرا خیال میں پرائمری اسکول لیول سے ان کی ٹیچنگ آبزرویشنز ہونی چاہیے جب پرائمری اسکول میں بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کا برگر اور یہ چیزیں بند ہونی چاہیے وہیں سے وہاں اس کی ٹیچنگ ہونی چاہیے الیکٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ہمیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے پرنٹڈ میڈیا پہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے بینرز لگانے چاہیے اسکولوں میں یہ انسٹرکشنز دینی چاہیے پریونشن از بیٹر دین کیور ہم لوگ ٹریٹمنٹ کی طرف تو جا رہے ہیں کہ انسولین دو فلانا دو لیکن پریونشن پہ ہم زور نہیں دے رہے تو میرے خیال میں پریونشن پہ کی طرف بھی جانا چاہیے اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ دیر از ان ریگولیٹڈ پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلس وچ از لیڈنگ ٹو ٹریٹمنٹ ابیوز اینڈ پور کوالٹی آف ہیلتھ میں اچھے اسپتالوں کا ذکر نہیں کر رہا آئی ایم سوری یہ جو چھوٹے چھوٹے اسپتال بنے ہیں جگہ جگہ پر بنے ہیں وداؤٹ اینی ریکمنڈیشن وداؤٹ اینی فیسلیٹیشن فرام دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ کیئر کمیشن اور وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان ریگولیٹڈ ہیں اور اس کا کوئی پروف نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ کیا ہو رہا ہے صرف پیسے کی خاطر وہ ہاسپٹل بنائے آئی تھنک دے ہیو ٹو بی ریگولیٹڈ آور ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیو ٹو بی اسٹرینتھ دے شوڈ چیک آؤٹ ایٹ اے گراؤنڈ روٹ ٹریول اب اس کا جو مجھے سمجھ آئی ایک سال میں اطر صاحب اور میرے باقی جو کلیگ سن رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اوور کم دس تھنگ اب یہ تو جو میری آبزرویشن تھی وہ تو ہیں اینڈ ہاؤ یو ول اوور کم دس ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ٹو بی امپروڈ ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر کمیشن میں نے جیسے پہلے کا بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہمارے چاروں پرومسز بھی ہیں دیٹ ہیو ٹو بی اسٹرینتھ اینڈ ام پارشل آف پولیٹیکل پیپل ام پارشل جو بھی یہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے دے شوڈ بی اسٹرکٹ ڈسپلن اور ان میں میڈیکل کے بھی لوگ ہونے چاہیے نان میڈیکل کے بھی ہونے چاہیے جوڈیشری کے بھی ہونے چاہیے تاکہ دے شوڈ لک فرام اے ڈفرینٹ اینگلس دین سیف کارڈ کا یونیورسل ہیلتھ سسٹم کا آپ نے بات کی تو ہیلتھ سسٹم سیف کارڈ واز اے گڈ از از اے گڈ انیشیٹو واز اے گڈ انیشیٹو آپ جس طرح مرضی سمجھیں میرا خیال دیٹ کین سالو دا پرابلم اوور آل لیکن پرابلم کیا آئی اب یہ تھا کہ واٹ آر دا کٹ میں آپ سے ہیلتھ کارڈ اور یہ یونیورسل ہیلتھ پہ بات آخر میں بات کرتا ہوں یہ چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے یہ سن لیں کی ٹرینڈس ان شیپنگ ہیلتھ فیوچر آف ہیلتھ کیئر یہ میری اپنی آبزرویشن ہے پچھلے ایک سال کی اٹ مس بی ٹرانسفارم اینڈ اسٹرینتھن all three dimensions on universal health care maximizing the population cover increasing the range of services and reducing the cost sharing ye meri apni observation hai jo main aapko bata raha hu safe card maine aapke pehle bhi kaha it was a good initiative it is a it is a good thing and data driven and digital health care 
integration of data analysis, artificial intelligence, telemedicine will definitely improve patient care. And now I can talk about the universal health care. Universal health care health card was introduced in Pakistan, in KP, in 2016. Initially, it was cost effective. Later on, in phase two, phase three, phase four, in 2022, 20, 22, 20, 22, 20, 22, is ko 100% coverage kiya gaya. I think uh, ye mera, through an act, 100% population should be covered. Mera khal mein ye ek, uh, mein apni taraf se kaya sakta hon ke ye ghalat decision tha, kyunke 100% aap kisi ko bhi free treatment nahi dee sakte. Aap, aap log Britain mein baithi hai, ya America mein baithi hai, mein khud 10 saal Britain mein rea kar gaya hon, 100% kisi ko bhi aap free treatment nahi dee sakte. To ye decision inka ghalat tha, is ke liye jab hum caretaker government mein aaye hamare liye ek bahut bada dilemma tha ki how to overcome this because on one side there are poor patients there are needy patients who needs care and on the other side we don't have the budget for kp 100% population coverage jo kp mein thi wo 29 billion rupees per year thi i repeat my words again 29 billion rupees per year thi lekin और जो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर था इसमें इसकी कॉस्ट जो थी वो 44 बिलियन रुपीस तक बढ़ रही थी व्हिच वाज नॉट सस्टेनेबल सर माय कोलीग्स अदर साहब एंड अदर्स दिस इज माय रिक्वेस्ट एनीथिंग दैट यू मेक फॉर दिस यूनिवर्सल हेल्थ कवर दैट हैज टू बी अ सस्टेनेबल मॉडल अंडर द फाइनेंशियल कंडीशंस अंडर द फाइनेंशियल थिंग्स दैट यू हैव if you don't have the finances, you can, can't go for 100% or 80% or 70%. You can win the situation even with 20%. So what we did, there were only two options. Either to stop because government was not in a position because of the financial constraints at the federal level and the provincial level. There we cannot say, uh, we cannot pay the bills of 29 billion, which was increasing to 44 billion every year to cover 100% population. So as a minister and being a doctor, I was asked by the cabinet to rationalize this. It is not possible either to stop it or to rationalize it. Our ex-chief minister who died, Quran ki bakshish kare, Adam Khan sahab, unka, unho ne mujhe kaha ke, Dr. sahab, aap to khud doctor hai, is ki rationalization karein. Uh, isko band na karein, gharib rohon ko, isko khatam na karein. To, mene, ऐसे हमने एक कमेटी बनाई हेल्थ इकोनॉमिक्स वाले भी थे उसमें से त्राड वाले भी थे स्टेट लाइफ वाले भी थे वी हैड अ कंजक्टिव मीटिंग्स अबाउट 20 मीटिंग्स वी हैड टुगेदर और उसके बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि टू रैशनलाइज दिस सिस्टम टू रैशनलाइज द सेफ कार्ड और सेफ कार्ड को चलते रहना चाहिए बजाय ये कि इसको हम बंद कर दें तो जो आने वाली हुकूमत हो वो अगर इस रैशनलाइजेशन को 100% पे ले जाना चाहती है ले जाए अगर नहीं ले जाना चाहती तो फिर इसी पे काम करें तो रैशनलाइजेशन में सर हमने तीन चीजें की वन वाज वन वाज और रिस्ट्रिक्ट टू द रिस्ट्रिक्ट टू द फैमिलीज हु आर ऑन बेनजीर इनकम सपोर्ट एंड ऑन नादरा रिकॉर्ड फ्रॉम द नादरा एंड दे टर्न आउट टू बी 65% तो 65% ऑफ द केबी पॉपुलेशन कैन गेट फ्री ट्रीटमेंट एनीवेयर इन even in the private sector hospital or government sector hospital. Dusri, dusri cheez jo rationalization mein aai, wo ye tha ke limitation of hospitals. Limitation of hospitals mein jaise meinne kaha ke poorly regulated private hospitals, to jo hospitals criteria meet nahi ka rahe the, we made universal criteria all over the province. Jo bade share the, un mein hamne 100 beds पर हॉस्पिटल रखा उसमें आईसीयू होना चाहिए उसमें ब्लड बैंक होना चाहिए उसमें जो बाकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं वो होने चाहिए और जो ये क्राइटेरिया मीट करते हैं वो हॉस्पिटल खुले रहेंगे और जो ये क्राइटेरिया मीट नहीं करते 100 बेड्स वाला उनको बंद करें तो वी क्लोज देम इसके और लेकिन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल सारे ओपन है उनके लिए कोई बंदिश नहीं थी द सेकंड पॉइंट व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट वाज मेल यूज ऑफ द प्रोसीजर्स लाइक एक अपेंडिसेक्टमी जो है हमारा एक स्वामी डिस्ट्रिक्ट है स्वामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा मर्दान के पास है और वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट में एक सर्जन ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अपेंडिसिटीज की आप ये सोचें कि दैट वाज नॉट ऑन सजेरियन सेक्शन अगेन 
the ratio was 42.67 percent. So Zarian section ka jo safeguard mein wo to, uh, tha, wo 47 percent tha. Or arm aap dekh lein, agar WHO ka record dekh lein, ya kahi ka bhi aap record dekh lein, wo 14, 15 percent ke darmiyan hai. To usko bhi humne safeguard se hata diya. Sirf koi chiz, ye procedures humne private hospital se hata hai, na ke public hospital se hata hai. Public may karte hai, wo bishak kare hai, lekin private hospital se humne is misuse ko band kiya. Phir tonsillectomy was another misuse. Uh, procedure, SMR, ye DNS jo hai, aur ko ek no, ek do, aur unnecessary angiography, primary angiography is okay, acceptable, but not a routine angiography. Lekin stents will be provided free of cost to the public where, uh, in the private sector and in the uh, in the private and public both. Stents will be given free, whether wo do dalte hai, teen dalte hai, char dalte hai, that is discussion of the cardiologist and the patient. So, sir, these changes we have done for universal health care to cover. Karne ke liye. Now, house is open for questions, please. Ji, thank you very much. So, uh, I think that's a very comprehensive overview uh, on the most important agenda item, which is universal health uh, coverage with regards to um, Sehat Card. So, this is a question about this. One question is that Riyad Sahib, जो आपने कोई को पेमेंट भी इंट्रोड्यूस किया या नहीं यानी कि वो लोग जो के uh, 65% में नहीं आते बेनजीर पे प्रोग्राम पे नहीं है आप थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं वो कर सकते हैं या नहीं जी जी ये आसर जो थर्ड रेशनलाइजेशन थी वो ये थी कि सॉरी मैं भूल गया बताना आपको थर्ड तीन चीजें की हमने रेशनलाइजेशन में एक हमने हॉस्पिटल रिस्ट्रिक्ट किए प्रोसीजर रिस्ट्रिक्ट किए और तीसरी थी को पेमेंट जो इसमें नहीं आ सकते वो डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज क्योंकि हमारा जो केपी असेंबली ने एक्ट पास किया है उसमें हमें 100% कवर कवर है हर कोई तो हमने उसमें यह किया कि अगर एक पेशेंट एक पेशेंट आता है जिसके पास पराडो है और पॉश एरिया में रहता है और उसके पास ही माशाल्लाह एंजॉय ईच एंड एवरी फैसिलिटी इन लाइफ तो वो को पेमेंट करेगा इफ द प्राइस इज इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्जरी और एनी ट्रीटमेंट इज 1 लाख तो 10% गवर्नमेंट विल पे एंड 90% uh, the patient will pay. This is the co-payment. Then 35, the uh, 32,000 which are not coming, the BIS or NADRA system, 65% of the rest of patients will pay. They will pay for 30% to 90% to pay for the co-payment. And after that, the rest of the patients will pay for the government. Yes, I want to ask one more question. Riyad Sahib, it is that you have worked in the UK and Ireland. You will be able to say that the National Health Service here वो इंश्योरेंस बेस्ड नहीं है वो हेल्थ कार्ड बेस्ड नहीं है बल्कि सरकारी अस्पताल और इवन जो प्राइमरी केयर है वो फ्री है एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी लेकिन उसको फंड टैक्स पेयर के पैसे से किया जाता है थ्रू द यूजुअल मींस और उसका तकरीबन मोर लेस वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पतालों का है तो क्या यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए सेहत कार्ड या यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा कोई और भी तरीका है और क्या ब्रिटिश मॉडल या यूके मॉडल आपके ख्याल में कारामत हो सकता है और फंक्शनल हो सकता है या नहीं हो सकता रियासत सर जो यूके मॉडल है यूके में मैं काम कर कर गया हूं देखिए सर जहां जब आप पहले दिन से काम करना शुरू करते हैं तो आपकी आपकी सेल्फ स्लिप में आना शुरू हो जाता है एनएचएस कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी और जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी चाहे लेबर है चाहे कंसल्टेंट है चाहे जो भी है लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि उसे एनएचएस या हेल्थ सर्विसेज के लिए आप कोई पैसे काटें तो सर उसके लिए जो बेस्ट सलूशन है वो यही है कि हम इसका इंश्योरेंस कार्ड इशू करें नए इंश्योरेंस की तरफ हम जाएं बजाय ये कि गवर्नमेंट एक्स चेकर पर हम रोड डालें वो 65 परसेंट तो ठीक है अब जैसे सर हमने एक प्लान बनाया है जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको हम देंगे अगर उन्हें बनाया तो ठीक है ये जो हमारे सरकारी दफ्तरों में लोग काम करते हैं सर लाखों की तादाद है इनके मेडिकल बिल्स आते हैं हर साल इनको हमने एक ऑप्शन दी है कि अगर आप 5,000, 3,000 और 10,000 के जो भी पैकेज आप लेते हैं, हमने कंसल्टेशन की स्टेट लाइफ आरों के साथ ही क्योंकि स्टेट लाइफ इस अभी जो स्टेट होल्डर ये भी मेंस क्योंकि दैट इस अ बिगर एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी तो वो इसको लुक आफ्टर करती है तो सर हमने ने कहा कि आप इनकी इंश्योरेंस करेंगे और डिपेंड Health coverage के लिए वो यही है कि insurance has to be introduced for future 
to have safe uh, safe patient care sir ji thank you very much tariq azim sahab ek sawal puchna chahte hain tariq go ahead sir welcome तारिक साहब आप गालिबन म्यूट पे हैं आपको अनम्यूट कीजिए और फिर सवाल पूछिए थैंक यू वेरी मच आपने बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है बहुत बहुत मुबारक मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे यूके में हमारे एनएचएस जैसे आपने भी काम किया हर प्रोसीजर का एक टैरफ है जो प्राइमरी केयर जो है वो पे करती है हॉस्पिटल को तो आई एम श्योर आपने भी टैरफ रखे होंगे तो वो इट मे बी अ वे फॉरवर्ड कि आप एक टैरफ फिक्स कर देंगे इतने पैसे हमने मसलन एनजो प्लास्टी स्नैन का एक स्नैन का ये टैरफ है इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे तो एक तो ये और दूसरा क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपको जो प्राइवेट सेक्टर है इसके लिए आपको हेल्थ केयर कमीशन या इस तरह की बॉडीज जो है यू हैव एम्पावर देम एज वेल टू हैव अ क्वालिटी कंट्रोल के एक जगह पे मसलन आप ये बता रहे हैं कि सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज्यादा था तो टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मेयर्स के वो राधन प्रोसीजर को ही बंदा वो उसको ले ले ऑफ द लिस्ट टू मेक श्योर कि उन उनकी रेगुलेशन ये जो प्रोसीजर जो हो रहे हैं उनकी गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ केयर कमीशन या इस तरह की कोई बॉडी उसको कंट्रोल करे वट यू थिंक अबाउट इट सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जी थैंक यू वेरी मच एंड इट इज ऑल फॉर पाकिस्तान सर वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर हेल्थ हेल्थ केयर कमीशन इन ऑल प्रोविंस जब तक हेल्थ केयर कमीशन स्ट्रेंथन नहीं होगा मैंने जैसे आपको कहा देट शुड बी एन ए पोलिटिकल बॉडी आई रिपीट माई वर्ड अगेन देट शुड बी एन ए पोलिटिकल बॉडी राधर देन पोलिटिकल अपॉइंटमेंट तो अगर आपका हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ केयर कमीशन फाल हो जाए और वो इफेक्टिव हो जाए तो ये जितनी मेल प्रैक्टिस हैं ये सारी ठीक हो सकती हैं और और जो जी थैंक यू रिया साहब एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ मेरा ख्याल है कि अगर यूनिवर्सल हेल्थ केयर विद स्पेशल रिगार्ड्स टू सेहत कार्ड अगर और कोई सवाल नहीं है तो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन एजेंडा आइटम अगर कोई और सवाल पूछना चाहें ऑडियंस में से तो यू वेलकम तारिक आप पूछना चाहते हैं कि सवाल मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगेन वेरी इंप्रेस्ड विद द विद द प्रेजेंटेशन जो और मेरा थोड़ा सा तारुफ ये है कि मैं प्राइमरी केयर से ताल्लुक रखता हूँ जी पी हूँ और यहाँ पर पिछले कोई पंद्रह सालों से डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व रहा हूँ सो दैट हैज़ बिन माय पैशन एज वेल सो आई शेयर दैट तो मैंने कुछ थोड़ा वक्त काम भी किया था कुछ फिगर्स वगैरह इकट्ठी की थी एक वक्त में कंपेरिजन के लिए यू और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर और जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी उस वक्त क्विकली वो ये थी कि Uh, हमारा जो जीडीपी का जो पोर्शन हम खर्च कर रहे थे कंपैरिजन विद दी रेस्ट ऑफ दी पीपल जहाँ पे के यूएसए कोई तकरीबन सेवनटीन परसेंट कर रहा था यूके कोई तकरीबन टेन परसेंट अपनी जीडीपी की परसेंटेज और आपने अभी वो फिगर इनफैक्ट uh, जो कोट की है आई थिंक टू पॉइंट एट परसेंट जो ओवरऑल uh, जो खर्च किया जा रहा है अब उसमें से एक जो फिगर मुझे अंदाज़ा नहीं था या मैंने उस वक्त जो क्विकली कोशिश की थी और मुझे नहीं मिली थी कि इसमें से कितना पार्ट जो है हमारी जो जीडीपी की एक तो परसेंटेज बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ की नस्बत उससे तो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह कि हमारा वैसे ही जीडीपी बहुत कम है और उसकी भी इतनी थोड़ी परसेंटेज हेल्थ के ऊपर खर्च होती है उसके अंदर जो है मुझे ये थोड़ा सा पता करना है कि प्राइमरी केयर के ऊपर उसका कितनी परसेंटेज उसकी हेल्थ की खर्च की जाती है और उसके पीछे रीजन मेरी एक ये है कि यहाँ पर जो बजट है उसका कोई तकरीबन टेन परसेंट जो है हेल्थ का बजट वो प्राइमरी केयर के ऊपर खर्च किया जाता है लेकिन नाइन्टी परसेंट जो है वो कंसल्टेशन जो है वो प्राइमरी केयर के अंदर होती है यहाँ पर तो एक लिहाज से देखा जाए तो जो रिसोर्स का जो बेस्ट इस्तेमाल है यहाँ पर जो कॉस्ट इफेक्टिव इस्तेमाल है वो प्राइमरी केयर के अंदर हो रहा है टू गेट द मैक्सिमम बैंक्स फॉर द बक्स 
तो एक तो मुझे ये पूछना था कि कितना परसेंटेज जो इस लिमिटेड से बजट का प्राइमरी केयर के ऊपर खर्च हो रहा है और वो कितना इफेक्टिवली खर्च हो रहा है क्योंकि वहां पे एक्चुअली जो थोड़े से पैसे हैं उनका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो प्राइमरी केयर में से लिया जा सकता है एटलीस्ट हमारे मॉडल में यहाँ पर तो यही देखने में आता है तारिक साहब थैंक यू वेरी मच आपने मेरे फिगर्स भी याद रखे और मुझे भी याद दिला दिया कि वो 2.8 परसेंट था हमारा जो जीडीपी जो हेल्थ पे खर्च कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बी स्पेंड ऑन द प्राइमरी हेल्थ केयर वेरी स्मॉल अमाउंट जैसे आप जी की प्रैक्टिस ले लें आप जी के क्लिनिक्स देखें यू में आप रिमोट एरियाज में भी है यू कैन गेट द सेम स्टैंडर्ड एंड सेम फेसिलिटीज वेयर एज इन पाकिस्तान दैट इज नॉट सो मतलब मैं बड़े रिमोट एरियाज पे जाकर मैंने एक साल में देखा कि वहाँ जंगल उगे हुए हैं मतलब वहाँ जंगल है डॉक्टर है ही नहीं है मैंने आपको कहा ना कि दिस इज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट देर इज नो मैच प्राइमरी केयर पे तो ज्यादा रकम खर्च करनी चाहिए एज एज कम्पेयर टू टर्शी केयर क्योंकि टर्शी केयर के अपने जियो मैकेनिक्स हैं प्राइमरी केयर के अपने जियो मैकेनिक्स हैं अगर आप वी फेल टू प्रोवाइड अ सर्विस एट अ ग्रास रूट लेवल एट द डोर स्टेप ऑफ अपेशन दिस इज अर्स मैंने आपको कहा ना कि द ओनली सी द ओनली थिंग दैट आई कैन सी फॉरवर्ड इज दैट ओनली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन वर्क फॉर इम्प्रूविंग प्राइमरी केयर हेल्थ इन पाकिस्तान सर हमारे डॉक्टर अपॉइंट हो जाते हैं जाते ही नहीं है हमारे नर्सिस अपॉइंट हो जाती हैं जाते ही नहीं है सर आप है, आप यकीन करें कि मैं कई बी एच यूज में खुद गया वहां जाकर देखा कि तीन बी एच तीन क्लास फोर क्लास फोर मतलब ये जो अर्नी वगैरह हैं ये नजर आते हैं बीस एम्प्लाय हुए हैं दो काम कर रहे हैं पता चला बाकी बीस किधर हैं वो जी वो छुट्टी पर होते हैं वो नहीं मिलते तो सर ये दिस इज अ पोलिटिकल इंटरफेरेंस सर ये पोलिटिकल मोटिवेटेड लोग होते हैं उस वक्त इनको जॉब्स तो मिल जाती हैं लेकिन दे डोंट वर्क इन द हॉस्पिटल दे डोंट वर्क इन बी एच यूज बी एच यू आपका वही है कि खाली पड़ा है घास बड़ा हुआ है डॉक्टर नहीं है शाम के वक्त एक लाइट छोटी सी जल जाती है कभी जल जाती है कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं सर मैं आपको एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं एक कैटेगरी डी हॉस्पिटल में मैं गया तो दैट वाज मैंने कभी भी अपने आप को पोज नहीं किया क्या मिनिस्टर व्हाट आई जस्ट मेड इट अ सिंपल का और मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता कोई सिक्योरिटी नहीं होती आई मस्ट से वेरी प्राउड कि मैं अगर एक साल मैं गुजार सकता हूँ ऐसे तो सब ऐसे गुजार सकते हैं सर उस जब मैं अंदर गया तो एम साहब से मिले एम साहब को मैंने कहा कि आपके हॉस्पिटल का ये क्या हाल है तो उन्होंने कहा कि जी वो क्लास फोर जो है वो लोगों के घरों में काम करते हैं इधर कोई काम करने वाला है ही नहीं है सर मैंने विजिट किया उनके थिएटर्स का आप मैंने मैंने उनकी इन्वेंट्रीज देखी इन्वेंट्री में चीजें हैं लेकिन उनके जो थिएटर का इक्विपमेंट है वो बंद डब्बों में पड़ा हुआ है ये कैटेगरी डी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ लेबर रूम स्वीट जो कि मतलब वो टेबल्स हैं लेबर रूम के लिए जो डेजिग्नेटेड चीजें हैं वो उधर पड़ी हुई है डब्बों में बंद लेकिन कोई खोलने वाला नहीं है वही हमने आप इसके ऊपर ई टैगिंग शुरू की We have received so far 47,000 instruments, equipments, जो के मतलब उधर redundant पड़े हुए थे वो हम उन hospitals या उन ये जो category D hospitals हैं या B H U है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हम वहाँ से उठा के इनको उनकी placement करें जहाँ पे इनकी ज़रूरत है तो sir it's a long exercise you can't compare Britain with Pakistan in the primary health care sir Britain has got has established primary care health services. सर यू फील प्राउड वेन यू गो टू एनीवेयर अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है आप रात के 12 बजे भी ब्रिटेन में मुझे याद है एक बजे भी याद है रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज यू कैन कॉल आर जी पी ही विल कम और यू कैन एंड ही कैन सी यू एंड इफ यू नीड एनी इंटरवेंशन और एनी ट्रशी केयर ट्रीटमेंट एम्बुलेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड टेक यू टू दर्शी केयर हॉस्पिटल जी एक मैं बात पूछना चाहूंगा रियासब ये है कि आपने जिक्र किया था कि इस प्रॉब्लम ऑफ एबसेंटीज़म का और दीएचयूज एंड अदर फैसिलिटीज लाइक वेकेंट उसका हल ये है कि इनको आउटसोर्स किया जाए उसके बारे में आप कुछ तफसर बता सकते हैं और क्या वो अचीवेबल और सस्टेनेबल होगी जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाएगी तो देखें सर अभी हमने के पी में कोई नाइनटीन ये फैसिलिटीज है ना आउटसोर्स की हुई है नाइनटीन आउट ऑफ नाइनटीन एटीन है and most of them are in the merged districts jo tribal areas the na aapke jo fata jinko bolte the unme hai kyunki wahan na doctor jata tha na nurse jati thi ki ji security threat hai ye hai ye hai lekin shukr alhamdulillah jab se ye outsource hue hain 18 mein se 17 ki badi achhi reports aayi hain 
तीन चार को मैंने खुद भी जाके देखा है और वहां पे सर्जरी भी हो रही है एनसिया वाला भी डॉक्टर वो जो लोग प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेते हैं ये ये अदारे हमारे तो वो उसमें हम उनको कॉन्ट्रेक्ट में लिख के देखते हैं कि ये ये चीजें आप स्टेब्लिश करेंगे इन हॉस्पिटल्स में या इन फेसिलिटीज में तो वो तो कर लेते हैं तो सर ना वो अगर वो पैसा कमाते हैं तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है ना गवर्नमेंट को भी वो पैसे देते हैं जो तनख्वाहें हमने डॉक्टरों को देनी है वो दे रहे हैं डॉक्टर्स को जो तनख्वाहें हमने नर्सेस को देनी है इट्स अ वेरी गुड इकोनॉमिक मॉडल है इसमें ये बताइए कि ये जो आपने आउटसोर्स किया वो ऑर्गेनाइजेशंस जो या जो एंटिटीज ये प्रोवाइड करती हैं सर्विस क्या वो कमर्शियल बेसिस पे रन करती हैं या नॉन प्रॉफिट बेसिस पे क्या वो फिलानथ्रोपिस्ट हैं या वो लोग एक्चुअल प्रोफेशनल्स हैं जो कि हेल्थ केयर डिलीवरी करते हैं सर वो बड़े ये सर इनकी स्क्रूटनिंग होती है इधर एक हेल्थ फाउंडेशन है केपी हेल्थ फाउंडेशन ये उनके हवाले होती हैं और वो इनकी स्क्रूटनिंग करते हैं जो लोग इनमें इंटरेस्टेड होते हैं जिनका कोई मेडिकल एक्सपीरियंस होता है हॉस्पिटल रनिंग मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोई एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग सर आते हैं टेंडर प्रोसेस होता है बिडिंग होती है उसके बाद ये टेंडर अवार्ड होते हैं उनको तो इसमें हमने ये देखा है कि एक आम पेशेंट के लिए एक छोटी सी जगह पे एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी डेवेलप हो जाती है जवाब दे सकेगी मैं तो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है और मेरे ख्याल एक साल में ये काफी चीजें थी जो मैंने देखी मेडिकल एजुकेशन की तरफ भी मैं देखता रहा ये क्लिनिकल साइड को भी देखता रहा प्राइमरी हेल्थ केयर को भी देखते रहे तर्शी केयर हॉस्पिटल्स को भी देखते रहे तो ये जो एक्सपीरियंस था ये आपसे शेयर किया अल्लाह करे जो आने वाले लोग हों वो हमसे बहुत अच्छे हों और वो ईमानदारी के साथ अल्लाह पाक की रजा के साथ आ, इन चीज़ों को आगे लेकर जाए जी बहुत आमिर कपूर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आमिर जी सर हमारा और रियाज साहब का बहुत बुरा ताल्लुक है इन्होंने हमारे साथ ऑन कॉल की सर्जिकल रजिस्ट्रार थे और आप मेडिकल बात ये कि इज राइट देखिए इवन एन एच एस आप सब वहाँ काम करते हैं पी पी आई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे फॉर्ड मैं आपको बताता हूँ रियाज को भी पता है हेयर मायर इज अ बिग हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल इन आउटस्कर्ट ऑफ ग्लास को दैट्स ऑन पी पी आई एंड दैट इज द वे फॉर्ड जहाँ तक रियाज का सस्टेनेबिलिटी का है देखें द स्टेट मशीनरी इफ दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट दैन दैट इज कवर्ड बाय the treasury so that is bounding ye nahi ho sakta hai ki aap koi acha kaam kare aur wo kahenge ji humne nahi karna because legally you know whatever whatever contract is signed uh, you know people have to go to i think hamari riyaz ki baat theek hai ki we have to go towards pra, pra. dekhe jahan tak uh, humne kaam kiya hai i was heading lrh ye sehat card hamare haath se wo hua hai uh, यू सी एन एच एस तो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन से चलते हैं ना यहाँ तो लोग इनकम टैक्स नहीं देते तो नेशनल इंश्योरेंस कहाँ से देंगे तो दैट इज वन ऑफ द डिफिकल्टी एंड आई थिंक दे हैव अ राइट प्लान इट इज लिंक टू इनकम योर योर एबिलिटी टू पे सो वो बेनजीर इनकम सपोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इट हैज वेरी रोबस्ट नादरा डाटा तो आई थिंक इन शाह इससे काफी हो जाएगा और रियाज साहब को मैं थोड़ी बहुत कह दूँ कि इतनी जल्दी ये नहीं जाने वाले ये मेरी असेसमेंट है ये बहुत अलग थैंक यू आमिर बिल्कि साहब कुछ पूछना चाह रही हैं थैंक यू आमिर बिल्किस अगर आप सवाल पूछ रही हैं तो यू आर ऑन म्यूट यू हैव टू ऑन म्यूट योर सेल्फ फर्स्ट गोनल साहब से एक uh, ये मेडिकल एजुकेशन के बारे में भी एक मैं आपको बात बताता चलूं कि हमने मैं जब भी रहा और अब एज मिनिस्टर भी मेरी यही कोशिश रही कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं दैट इज अ बैक बोन ऑफ एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन दे आर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज द बैक बोन ऑफ एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन मैंने ये दोबारा दोबारा इसलिए कहा था कि अगर कुछ मेरे पुलिस को बात सुनाई ना दी हो तो आ जाए मैं जब डीन था तो उस वक्त ये आमिर साहब इस चीज़ के गुआ हैं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का तो एक हमारे लिए एक चैलेंज था कि टू डेवलप द स्पेशलिटीज इन लाइन इन पैर विद सी पी एस पी दूसरा चैलेंज ये था कि हाउ टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द ट्रेनिंग और तीसरा चैलेंज ये था कि यू हैव द 
less number of uh, supervisor in KP and their passing percentage is very high. How to accommodate them? So I have told you how we accommodated them with the help of the CPSP. We have a MOU signed with the army, ke saad, prestigious institution of the country, and we accommodate them. And those specialities that were not in KP, we have signed with them. 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 We have signed for that, uh, I'm thankful to the president, um, Gondar Sahib at the moment, who the president was sitting the vice president, who helped us a lot. The other thing is that the dilemma is that the skill labs are, that has to be established in all medical institutions. If it's not, then we'll do it. So that, sir, our vision was that the doctors, the trainees are coming, trainee medical officers or trainee registrar, which we're talking about, ان کے لیے ایک پرپس بلڈ بلڈنگز ہونے چاہیے ہیں ان کے لیے پرپس بلڈ لیبز ہونے چاہیے ہیں ویٹ لیبز جو یورپین یا سکینڈینیوین کنٹری میں ہیں امریکہ میں ہیں اس پہ بڑی میرے ساتھ آرگومنٹ بھی ہوئی بات شکر الحمدللہ وی ون دا کیس ان کونٹی فیفٹین اینڈ ویل ڈیپیوٹیڈ سکل لیب ایز بین اسٹیبلش ان پوسٹ گریوٹ میڈیکل انسیچیوٹ تو سر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہینڈز آن for a lab poly and ask him to do the lab poly just after assisting two cases and he start doing lab poly. So sir, this is my request from Gwandal Sahib. I am saying from here and I am saying from here. And you also, when you talk about it in Pakistan, with any medical institution, they say that God will establish these things that will improve training. Yes, thank you, Riyad Sahib. There are two raised hands, but Milkis ki awaz hab tak nahi paunch rahi or Dr. Umar Masood sahab joh hain woh is not connected to the audio. To agar woh connected to... Assalamu alaikum ji. Ji, assalamu alaikum Milkis. Assalamu alaikum ji. Go ahead with aap apne sawaal poochhe Milkis. Thank you. Thank you so much Dr. Atar for giving me the opportunity and sir, Professor Riaz, it was a, you know, very, it was a pleasure to listen to your insightful presentation and the way you linked, you link medical education with service delivery. سر آپ نے بات کی تھی ابھی اپنی انیشل پریزنٹیشن میں about artificial intelligence and use of technology اور پھر آپ نے ٹیلی میڈیسن کی بات کی تھی in way of service delivery تو اس کے متعلق what do you think ابھی آپ پرائمری ہیلتھ کی بھی بات کر رہے تھے کہ preventive measures پہ اور grass root level پہ کیا ٹیلی میڈیسن کی کوئی یوٹیلیٹی ہو سکتی ہے and what is your vision of instituting ٹیلی میڈیسن and health care service delivery in KPK Thank you very much madam میں نے تو اپنے vision کی بات کی unfortunately یہاں تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں ہوتی گاؤں میں اور net available نہیں ہوتا I'm sorry to say it is my country اور we are son of this soil تو یہ ویژن ہے ہمارا اللہ کرے کہ ہو جائے اگر یہ ہو جائے تو it will work آپ جانتی ہیں اس چیز کو what I said about my vision کوئی اس نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی لیکن there are of course there are limitations سب سے پہلی limitation تو ہمارے financial constraints ہیں کہ آپ کے پاس ستے finances ہیں نہیں ہے میں نے جیسے آپ کو کہا اور میرے کلیگ جی سنا کہ آپ کا جو health budget ہے وہ 2.8 of the total GDP ہے اگر یہ 6-7% بھی چلا جائے تو ہم ہیلتھ کے فیسلٹیز کافی امپروو کر سکتے ہیں. تینکیو. جی ڈاکٹر عمر مسود صاحب ایک سوال پوچھنے جاتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس ایجنڈ آئیٹم ڈسکس کریں گے جو کہ ہیلتھ ریفارمز ہیں جو پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی ہیں. ڈاکٹر عمر مسود صاحب. اسلام علیکم سر. سر ایم ڈاکٹر عمر مسود. ای وانٹ تو آسک اپاوٹ سوفٹ سکل برک the use of the soft skill workshop जैसे कि सर communication skills वगैरह होती हैं तो इसका क्या plan है at the level of undergraduate and postgraduate level workshops का क्या इसमें training in the soft skill डॉक्टर मसूद a very good question you have raised I think soft skills जो हैं ये तो हम as a student life को कुछ बात से बस कैसे हम सिखा सकते हैं ठीक है آپ چاہے ورکشاپس کریں سٹوڈنٹس کے ساتھ جو بھی کریں آپ تو ایسے بھی انٹیگریٹڈ موڈلر سسٹم ہیں ٹھیک ہے نا آپ کا جو کریوکلم ہے وہ موڈلر انٹیگریٹڈ سسٹم پر بیسٹ ہے تو آپ یہ سافٹ سکل جو ہیں یہ آپ فرسٹ ایسے شروع کریں دیکھیں میں نے اس دن بھی ایک جگہ کہا کہ انڈین اور بنگلہ دیش کے ڈاکٹرز جو ہیں 
वो फर्स्ट ईयर से यूएसएमएलई के का पढ़ना शुरू कर देते हैं उनके पास सॉफ्टवेयर जो है उनकी लाइब्रेरीज में जो है उनके पास बुक्स निकल आती हैं प्रिंटर से वो निकाल लेते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो फाइनल ईयर में जाकर उनको पता लगता है कि जी फ्लैब भी करना है आमिर कपूर आप मेरे से बात सुने ना क्योंकि आप हमारे इलाके से आपको पता है हमारे बच्चे जो हैं उनको फाइनल ईयर में जाके पता लगता है कि जी एक फ्लैब भी करना है इसके ये कोर्सेज भी होते हैं जबकि इंडियन बच्चा जो है वो थर्ड ईयर में उसने यू एस का पार्ट वन पास किया होता है तो बेटे ये मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी इसको इस ब्रिज को हमें एज अ टीचर एज अ मैंटोर एज अकेमोडेशन हमें इस चीज़ को अब एकोमोडेट करना पड़ेगा बच्चों को ये सॉफ्ट स्किल वर्कशॉप ये तो बहुत आसान काम है ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है इफ यू हैवर इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले करें वो कर देंगे आपको ये सर्जन और फिजिशंस का काम नहीं है जी थैंक यू आपको एक और बात भी कह दूं यहाँ पे उमर साहब के देखिए टीचर्स आर आईकॉन्स एक जो प्रोफेसर होते हैं ना वो आईकॉन होते हैं और वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं कि सर कपड़े कैसे पहनते हैं सर का बिहेवियर कैसा है सर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है तो आप एक फादरली फिगर आपकी एक फादरली फिगर होनी चाहिए जी थैंक यू रियाज साहब ताबिंदा आप कुछ पूछना चाह रही है Uh, जी थैंक यू वेरी मच अथर एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रियाज मैंने ये आपसे पूछना था कि आपने मेडिकल एजुकेशन की बात की है तो आपकी सारी बातें जो मैं सुन रही थी uh, उसमें बॉटम लाइन यही है कि देर इज ऑब्वियसली अ लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल प्रैक्टिस इन पीपल नॉट बीइंग वेयर दे शुड बी और पीपल नॉट प्रैक्टिसिंग हाउ दे शुड बी प्रैक्टिसिंग लाइक टेकिंग आउट अपेंडिसिस एंड ऑल दैट तो क्या आपका ख्याल ये है कि ऑल्दो uh, आप आपने ये भी रेफर किया कि जो टीचर्स हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं जी जरूर होते हैं लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में थोड़ी बात उससे आगे जा चुकी है बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ आई गेस द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब तो उनके रोल मॉडल्स मेरा ख्याल है कुछ टीचर से आगे जा चुके हैं मगर दैट वॉज एन साइड आई वॉज थिंकिंग दैट डू यू हैव एनी प्लान और आर देर ऑलरेडी देर इज प्रेजेंस ऑफ एनी एथिकल टीचिंग और टीचिंग ऑफ एथिक्स और हाउ अ डॉक्टर शुड बी uh you know although as you say we are role models but you know sometimes we are not regarded as role models is there any way that you could teach ethics to uh, your students and and generally or the darja chaharam ke mulazimin jinki aap baat kar rahe the unko local counselors ke through ya local chaudhrys ke through kar sakte hain aap is tarah kuch ha madam hum bilkul kar sakte hain dekhiye aapne jo baat ki badi achhi baat ki i appreciate that कि टीचर जो आपने मेरे साथ एग्री किया कि टीचर आर द रोल मॉडल्स हम प्रोफेशनल प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स से बहुत दूर चले जाएंगे आज भी मैंने सुबह कहीं एक मोटिवेशनल स्पीच की किसी यूनिवर्सिटी में तो वहाँ मैंने यही बात की बच्चों के लिए कि आप एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म अपना मेंटेन रखें फॉर पेशेंट केयर नॉट ओनली फॉर पेशेंट केयर बट अमंग ओन कुलीग्स एज वेल पेशेंट एज अटोनमी आपकी पेशेंट अटोनमी को खराब न करें और दूसरा ये कि डोंट बी डिक्टेटेड बाय द मेडिकल इंडस्ट्री नाउ क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिक्टेशन दे रही है फिजिशियंस और सर्जनस को क्योंकि नई नई इन्वेंट्रीज आ रही हैं नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि ऑपरेशन के लिए ठीक होंगे आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आप अपने एजुकेशन के साथ एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ मतलब आप तो फोर्स ही कर सकते हैं कि वट आर द एडवाटेजेज वट आर डिसएडवाटेजेज पेशेंट की तो गरीब हो तो पाकिस्तान का पेशेंट है वो तो पड़ा हुआ है बैठ पे जो मर्जी करना है कर लो जितनी महंगी दवाई लगानी है जितने मर्जी अगर पांच स्टैंड लगाने तो तब भी ठीक है एक लगा दिया तब भी ठीक है बाईपास के लिए अगर आपने कार्डिक कार्डिक सर्जरी के लिए रेफर नहीं किया पेशेंट तब भी ठीक है लेकिन देखिए पेशेंट अटोनमी का भी ख्याल रखना है आपने और इसी को आप मैं कहूँगा कि एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म है ये चीज़ें आप बच्चों को फर्स्ट ईयर से सिखानी शुरू करें जो मैंने पहले भी बात की और हम एज टीचर्स ये हमारा मेरा ख्याल एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है हमारी ड्यूटी भी है हम इन चीज़ों में उनको तरबियत दें देखें मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल जो पर, परवरिश तो हो रही है मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स लेकिन उनकी तरबियत नहीं हो रही आप मेरे साथ एग्री करेंगे आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया है लेकिन दिस इज माई अगेन ऑब्जर्वेशन ये परवरिश हम कर रहे हैं बर्गर भी लेके दे रहे हैं बच्चों को उनको ये जो दूसरे कौन से हैं ये नए नए ब्रांड्स की आइसक्रीमें भी आ रही हैं लेकिन हम उनकी उनकी जो तरबियत की तरफ जोर नहीं दे रहे कि बेटे आपने बड़े के सामने इस तरह बात नहीं करनी पेशेंट के साथ अब मैं डॉक्टर हूँ मैं उसको जूनियर को सिखाऊंगा कि हाउ टू टॉक टू अ पेशेंट व्हाट विल बी योर बॉडी लैंग्वेज पुट योर बटन साफ पुट योर टाई आप इस तरह आप नहीं जाएंगे अनड्रेस 
ये ड्रेस जो है वो ड्रेस कोड्स हैं ऐसे तो ऑपरेशन के सामने नहीं जाएंगे ये तो हम आराम से सिखा सकते हैं उनको जी थैंक यू वेरी मच रिया साहब एक जो मैं मजीद टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हेल्थ रिफॉर्म्स जो कि इंट्रोड्यूस की थी पी टी आई की हुकूमत ने दो हज़ार तेरह से लेकर और दो हज़ार तेईस तक उसका जो मेन प्लान था वो ये था कि ऑटोनमी टू मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और इवेंचुअली आई थिंक दैट ऑटोनमी वॉज द सेम मॉडल वॉज इम्प्लीमेंटेड एट डिस्ट्रिक्ट एंड आई थिंक दी लेवल एज वेल और उसमें जो पर्सनल और जो स्ट्रक्चर था हस्पतालों का और मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का उसको चेंज किया गया था तो आपसे सवाल ये है कि आपकी क्या असेसमेंट है उस सिस्टम के बारे में क्या उसका लोगों को फ़ायदा हुआ पेशेंट केयर पे कोई असर पड़ा या हॉस्पिटल की रनिंग में कोई मजीद एफिशेंसी आई या नहीं जाहिर है कि आपका व्यू इंडिपेंडेंट होगा और आपकी इंडिपेंडेंट अप्रेजल क्या है उसके बारे में उसके बारे में कुछ बताइए देखिए सर मैंने तो अपने विजन में आपको कहा मैं तो इस मॉडल को 2015 से देखता हूँ 2015 से वेरी क्लोजली ऑब्जर्व होंगे और मैं खुद इस चीज़ का वो हूँ मतलब एडवोकेसी कर रहा हूँ कि आपकी अटोनमी होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान में बेलाब बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होनी चाहिए ये जो हमारे एम टी आईज आए ये बेलगाम घोड़े थे इनके पास फाइनेंशियल अटोनमी थी दे पैसे गवर्नमेंट दे रही है एंड दे आर नॉट रेडी टू बी ऑडिटेड अभी भी ये ऑडिट के लिए तैयार नहीं है देर वॉज फाइनेंशियल इम्बेलेंस फाइनेंशियल मैं ये नहीं कहता एम्बेजमेंट किसी ने किया है या वो किया है दिस इज फाइनेंशियल फाइनेंशियल ये है कि फाइनेंशियल मतलब वो पोजीशन नहीं हम मेंटेन कर सके जो हमें करनी चाहिए थी मैं आपको लेडिंग हॉस्पिटल की एक मिसाल देता हूँ वी आर पेइंग गवर्नमेंट ऑफ के बी इज पेइंग फाइव बिलियन रुपीज ऑन वन लाइन बजट टू लेडिंग हॉस्पिटल दे आर डबल डिपिंग अगेन अबाउट थ्री पॉइंट फाइव बिलियन रुपीज फ्रॉम सेफ कार्ड एंड अबाउट टू पॉइंट फाइव एट बिलियन दे आर डिपिंग फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस दैट द डॉक्टर्स आर जनरेटिंग द फंड ओवर देयर तो सर आप मुझे बताएं कि जब 12 बिलियन रुपीस आपके पास आ रहे हैं और फिर आप हैंड टू माउथ जा रहे हैं तो देर इज प्रॉब्लम सर मेयर आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास फिर पैसे नहीं है तो सर ये तो मैंने आपको एक हॉस्पिटल की मिसाल दी है ये सारे हॉस्पिटल्स का यही मिसाल है तो सर ये मैं ये नहीं कहता कि कोई ये, ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है सर आप एक मेडिकल डायरेक्टर को या हॉस्पिटल डायरेक्टर को बारह लाख या दस लाख या आठ लाख रुपए दे रहे हैं इज इट जस्टिफाइड सर आप एक मैनेजर को डेढ़ और दो लाख रुपए के ढाई लाख रुपए के तनख्वाह दे रहे हैं जो कि बीए पास है एक कंप्यूटर ऑपरेटर सर आप गवर्नमेंट सेक्टर के उस पर क्यों नहीं लेते इनको तो सर इनकी जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई है इस वजह से ये मॉडल कामयाब नहीं हुआ और गवर्नमेंट की कोई से थी नहीं मतलब गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर है कि देर विल बी ओनली प्राइवेट मेम्बर्स मेरे पास इस वक्त एक्ट नहीं है मैं आपको दिखा देता ओनली प्राइवेट मेम्बर्स आर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तो जब प्राइवेट मेंबर है तो आपने सर दिस इज कॉर्पोरेट दिस इज कॉर्पोरेट लॉ दिस इज कॉर्पोरेट एक्ट मूविंग टुवर्ड्स अ प्राइवेटाइजेशन सर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया एक साल में एमटीआई को चलने दो आप क्योंकि हमारे पास और पैरल सिस्टम नहीं है लेकिन सर खुदा के लिए मैं लोगों जो सुन रहे हैं उनको कह रहा हूँ कि आप इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की इनपुट होनी चाहिए क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि भाई दिस ओनरशिप हमारी है हमारे हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं ये कोई प्राइवेट लोगों के तो नहीं है कि हमने इशारे पर इनको दिया आठ लोगों को फिर दूसरी बात ये है सर कि इनके पास जब आपने इनको एक हेल्थ डिपार्टमेंट का इसमें परमानेंट मेंबर होना चाहिए नॉट लेस इन स्पेशल सेक्रेटरी और एक इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट का मेम्बर होना चाहिए नॉट लेस इन स्पेशल सेक्रेटरी तो सर उससे क्या होगा कि इनकी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी और सर मेरी एक और गुजारिश है ये जो तकरीबन एक अरब रुपये की इनकी सैलरी बजट है सर दैट हैज टू बी रिड्यूस एक अरब रुपए सर इनका सैलरी बजट है एक एम ये बड़ा लेडिंग हॉस्पिटल का एक अराउंड वन अरब रुपीज वन बिलियन तो सर ये चीजें जो है ये कटेल करनी पड़ेगी ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को अगर ये ठीक कर लें तो मेरा ख्याल काफी अच्छा सिस्टम है बुरा सिस्टम नहीं है जी आपको आमिर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर देखें हम इसमें बोल रहे हैं रियाज ठीक बात कर रहे ओरिजिनली सर एक्ट में थ्री एक्स ऑफिसो जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ना बात ठीक है उनकी क्योंकि द मनी बिलोंग्स टू एक्सचेकर देखिए मनी तो इनकी है ना एक्सचेकर के पैसे हैं यू नो इट कम्स फ्रॉम ट्रेजरी तो इसमें शुरू में थे मतलब सेक्रेटरी और एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट एंड सेक्रेटरी फाइनेंस थे तो वो सर ये ठीक करेंगे तो बात बनेगी ठीक है सर 
جی تھینک یو عامر سو ریاست صاحب ایک یہ بات بتائیے کہ یہی سسٹم جو آٹونمی کا تھا لوکل آٹونمی کا وہ اٹ واز اسپریڈ آؤٹ ٹو ڈسٹرکٹ لیول ایز ویل جہاں تک مجھے علم ہے تو وہ ابھی امپلیمنٹ ہو چکا ہے یا چل رہا ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا صاحب کسی جگہ پہ تو ہوا ہے کسی جگہ پہ نہیں ہوا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے تو اپنا ویژن میں بتایا کہ آٹونمی بھی ہونی چاہیے اور اس کی سسٹینیبلٹی بھی ہونی چاہیے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے اس کی ٹرانسپیرنسی بھی ہونی چاہیے اب دیکھیں ٹرانسپیرنسی کی تو یہ حالت ہے نا کہ ابھی ہم ان کو کہا کہ ہمیں اسپیشل آڈٹ کراتے ہیں پچھلے دس سال کا وہ کہتے کہ جی آپ کی کوئی ضرورت نہیں گورنمنٹ آڈٹ نہیں کر سکتی بھائی گورنمنٹ نے آپ کو پیسے دیے گورنمنٹ کیسے آڈٹ نہیں کرے گی آپ یو میں کسی ہاسپٹل کا کہیں گے کہ گورنمنٹ نے پیسے دیے اور وہ آڈٹ نہیں کرے گی تو یہ کیا لیجسلیشن کا حصہ نہیں آڈٹ کرنا تو ایک آٹومیٹک چیز ہے جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ پبلک پیسہ انوالو ہے پبلک منی انوالو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے تو سر یہ ہوتا یہ نہیں کرنے دیتے نا وہ کہتے ہیں ہمارے اپنے آڈیٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں نا جی طارق عظیم صاحب آپ نے ہاتھ اونچا کیا تھینک یو جسٹ ایک کوشچن جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیٹ اسٹیپ بیک ہم پریونشن پہ کیا کر رہے ہیں مثلاً اگر ہم یو کے کو دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے نا انسیڈنٹس آف اسموکنگ اوبیزیٹی اینڈ یو نو نائٹ جب آپ لوگ یہاں پہ تھے یو کے میں اس ٹائم پہ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اسموکنگ اگینسٹ کمپین تھی اور اوبیزیٹی کے اگینسٹ کمپین تھی جو نیشنل لیول پہ انہوں نے چلائی تو اس کا اگر آپ ریزلٹ دیکھیں تو ہمارا بریڈ ریکارڈنگ انٹرنیشنل سوسائٹی کا ڈیٹا کہ اینول انسیڈنٹس آف ہارٹ اٹیکس اور اس میں بائی پاس کا انسیڈنٹس اور یہ اور اس کے بعد وہ سال بعد پھر آ جاتا ہے اس کو انسٹنٹ ہوئی ہے یا دوبارہ ایم آئی ہو گئی ہے کیونکہ actually taken care of his diet or taken care of his smoking. So, us bare mein, uh, are you spending anything? Are you uh, doing any campaign? Because in my opinion, if the government is spending on it, we will see that uh, results actually fairly soon. Tariq sahab, you have a great question. یہی میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے جو میں نے بات کی اس میں میں نے یہی بتایا تھا کہ ہمیں یہ اسکول لیول سے یہ چیزیں شروع کرنی چاہیے ٹو ایجوکیٹ دا یگ چلڈرن رادر دین بائنگ برگرز اینڈ پیپسیز اینڈ فیزی ڈرنکس ایوری ڈے انہیں ہمیں اسکول سے یہ چیزیں بتانی چاہیے کہ بیٹے اوبیسٹی از اکرس اگر آپ پریونشن نہیں کریں گے تو آپ چیزیں نہیں کر سکتے طارق صاحب آپ کو آج میں بتاتا چلوں کہ پی سی وان ہم نے بھیجا ہوا ہے کہ میسیج ایجوکیشن ان دا اسکولس ایون ان دا مدرسز ہم نے مولانا صاحب کو بھی اسی ہال میں جہاں میں بیٹھا ہوں ادھر ہم نے بلایا ہم نے انہیں ڈائبٹیز کے لیے کہا ہم نے انہیں پولیو کے لیے بلایا ڈفرینٹ ڈیزیز کے لیے بلایا وچ کین بی پروینٹیبل کیونکہ جب مولانا صاحب ایک اسپیچ کریں گے ایک سرمن دیں گے جمعے کا یا کوئی بھی ایسے موقع پر تو لوگ ان کو زیادہ نزدیکی سے سنتے ہیں اور ان کی زیادہ عزت و قدر کرتے ہیں تو ہم نے سر اس لیول تک ہم گئے ہیں تو ان یہ پی سی وان ہمارا اپروو ہو جائے تو اس کے بعد سر ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو پرنٹ میڈیا اسکول سے ہم اسٹارٹ کریں گے سر اسکول فرام پرائمری اسکول سیکنڈری اسکول کالجز یونیورسٹیز جی تھینک یو ریاض صاحب میرا خیال ہے کہ ایک جو چیز ڈسکس کرنا چاہتے تھے خالد مسعود بودل صاحب انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ریاض صاحب آپ نے بہت سا کام کیا ہے ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ میں کے پی میں جس کے کہ خالد مسعود بودل صاحب معترف ہیں اور اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو گونو اور اراؤنڈ سکس تھاؤزینڈ ایکریڈیٹڈ سپروائزر ہیں جو کہ سپروائز کر رہے ہیں اس ٹریننگ پروگرام کو ان اوور فور ہنڈریڈ ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشن تھری ٹوینٹی ایٹ ان کنٹری اینڈ نائنٹی فائیو آؤٹ سائڈ دا کنٹری یہاں میں چونکہ اس وقت کے پی کے ہمارے سامنے اور آنریبل منسٹر فار ہیلتھ کے پی کے ریاض انور صاحب ہیں ان کی میڈیکل ایجوکیشن اور ٹریننگ اور کوالٹی میں بہت کنٹریبیوشن ہے 
آج سے نہیں گزشتہ دو دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہز کنٹریبیوشن ایز دی پروفیسر آف کارڈک سرجری ایز دی ہیڈ آف دا پی جی ایم آئی انسٹیٹیوشن اینڈ ایز دا ڈین آف فیکلٹی آف کارڈک سرجری سی پی ایس پی اس کی ٹیچنگ ٹریننگ مانیٹرنگ ای ویلویشن انوویشن لانے میں ریاض صاحب کا شروع سے بہت بڑا رول ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی میں آپ کو شاید آج اس بات کا علم نہیں ہے کہ پروفیسر ریاض انور ہیز بین دا چیف آف دا پروونس آف اس کے پی کے کا ایز ویل ایز سی پی ایس پی الیکشن دے آر کنسرن سی پی ایس پی سینٹرل الیکشن کے یہ دونوں مرتبہ حصہ رہے ہیں اور اتنے ٹرانسپیرنٹ انہوں نے الیکشن کروائے ہیں کہ ٹل ڈیٹ ناٹ اے سنگل کمپلینٹ ہیز بین ریسیوڈ جو الیکشن انہوں نے کروائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی موقع پہ الیکشن کے لیے بھی ان کا یوٹیلٹی ہو تو ہی از اے ونڈرفل پرسن ان دیٹ وے ہی بلیوز ان میرٹ اینڈ ہی آئی تھنک ایگزبٹ دیٹ میرٹ باقی بات آ گئی جی سلیکشن تو پی نہیں کرتے ہیں سر نہیں نہیں دس از ایبسولوٹلی اگر ایسی بات ہو تو کچھ بات سامنے آ جائے سر میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں اس بات کا میں گواہ ہوں سر اس بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا گواہ ہوں ذرا ریپیٹ کریں جو میں کہہ رہا ہوں سر میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کا گواہ ہوں ریاض صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں مذاق کر رہا تھا کہ سلیکشن کرتے ہیں لیکن میں گواہ ہوں سر ان کا کیونکہ آپ تو کے پی کے میں دیکھتے ہی ہیں نا مجھے یاد ہے اس الیکشن میں انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا ٹو دا سٹنگ پریزیڈنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ نے ایک میسج دیا تو انہوں نے کہا کہ یو آر نو مور ناؤ ہیونگ دا پاور آف دا پریزیڈنٹ وائی وی شوڈ ناٹ ڈس کوالیفائی یو فار دا الیکشن یعنی اتنے سخت تھے انہوں نے اس کا وہ کہتے ہیں نا وہ پہچان ہی چھوڑ دی کہ یہ وہ ریاض انور صاحب ہے بہرحال دس از ہاؤ دا میرٹ شوڈ پرویڈ ناٹ کمنگ بیک ٹو دی کے پی کے اس میں اپنا دو تین اتر صاحب اس کا جو چیزیں میں لانا چاہ رہا ہوں اسپیشلی کے پی کے کے لیے ایک تو ان کے فورٹی کے قریب ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے اور سپروائزر کی تعداد ایٹ ففٹی کے قریب ہے ریاض صاحب نے بتایا کہ شروع میں یہ صرف تھرٹی سیون سے لے کر اب ماشاء اللہ ٹرینی کی تعداد سیون ہنڈریڈ سیون تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ ففٹی ہو رہا ہے اور کے پی کے کی گورنمنٹ کا ایک اور اچھی چیز ہے یہ اپنے تمام ٹرینی کو پیڈ جاب دیتے ہیں اور پھر ٹرینی کو ایم او یو جیسے انہوں نے تذکرہ کیا اف سم ٹرینی از کمنگ ٹو لاہور ان فاطمہ موریل ان پیری ڈینٹالوجی آپ نے ٹرینی کو بھیجیں گے پے وہ وہاں سے کریں گے اینڈ دین یہ کہ اس کو اپنے پروونس میں آ کے سرو کر رہے ہیں اسی طرح آرم فورسز انسٹیٹیوشن میں ان کے کچھ ٹریننگ کام کر رہے ہیں وی آر دیئر بٹ دے آر لوکنگ آفٹر دیئر ٹریننگ آگے بات سی ایکسپینشن آف ٹریننگ پروگرام کی تو یہاں میں مینشن کروں گا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آف آل فور پروونسز انہوں نے ایکسپینشن آف ٹریننگ پروگرام کی طرف اور کوالٹی آف ٹریننگ کی طرف توجہ دی سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ یہاں فائیو ڈسٹرکس کو جب ایکریڈیٹ کرنے کے لیے ایک سی پی ایس پی کو انوائٹ کیا جس میں میاں والی تھا بکھر اٹک منڈی بہادین اور جنگ تھے جو ہی کے پی کے کی گورنمنٹ کو پتا چلا تو ریاض انور صاحب تو کا لیڈ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہ پہلے اس سے پہلے جو ٹریننگ تھی وہ مینلی کنسنٹریٹڈ دیٹ واز ان پشاور سکسٹی سیونٹی پرسینٹ پشاور سے ایکسپینڈ کرتے ہوئے مردان کی طرف گئی سواد کی طرف گئی ڈی آئی خان کی طرف گئی لیکن ڈسٹرکٹ لیول پہ تو فیلور اسپیشلسٹ بیٹھے تھے تو ریاض صاحب نے یہ ایک ایک بریک تھرو کیا کہ لاسٹ دو مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ڈسٹرکٹ جو اچھے ہیں ان کو پریزینٹ کرتے ہیں این کالج وزٹ دیٹ اور ابھی دو ہفتے پہلے وزٹ ہوئی ہے مانسیرا ہاری پور اور تمرگرا کی یہ پائلٹ ڈسٹرکٹس ہیں اور جو ڈسٹرکٹس سی پی ایس پی سے ایکریڈیٹ ہو جاتے ہیں اس میں کوالٹی آف ٹریننگ کے ساتھ ساتھ سروس ڈلیوری بہت بہتر ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ٹارگیٹ جو ہے وہ پیشنٹ ہیں اور پیشنٹ کیئر کی جو ہے دیٹ از دا کوالٹی اس کی امپروومنٹ ہے تو ریاض صاحب کا یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو تھا ڈسٹرکٹس لیول پہ ٹریننگ کو لے کے جانا کوالٹی آف پیشنٹ کیئر الٹیمیٹلی واز دا ٹارگیٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ دے آر انکریزنگ دا پیڈ پوسٹ آف دا ٹریننگ تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں جو اکیڈمیشنز ہوتے ہیں جو تجربہ کار ہوتے ہیں وہ اپنے ہر دن کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس کا میں دیکھ رہا ہوں سارے ہیلتھ منسٹر ہمارے میڈیکل پروفیشن سے ہیں آل آر ورکنگ لیکن ریاض صاحب کا اپنا چونکہ تجربہ کے پی کے کا پہلے سے جو ہے اس اس کو جس انداز میں یوٹیلائز کر رہے ہیں ہی از یوزنگ ایوری ڈے فار دا پیشنٹ کیئر فار اکیڈمک فار ریسرچ دس از ایز فار ایز سی پی ایس پی از کنسرن ٹیچنگ ٹریننگ اینڈ ای ویلویشن اینڈ ایکسپینشن آف دا ٹریننگ پروگرام از کنسرن اور اگر میرے سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہے تو آئی ایم دیئر 
एक बहुत वैलिड रीजन के साथ आपने आ, अपनी बात तमाम को प्रेजेंट किया आई एम सो श्योर सुनने वाले इसको अप्रिशिएट करेंगे सर जी थैंक यू वेरी मच खालिद साहब एक मैं इजाफे के साथ कुछ क्लैरिफिकेशन के साथ रियाज साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो खालिद ने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले गए हैं स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग को इसका मतलब मुझे जो समझ आई है वो ये है कि अगर आप एफ के ट्रेनी हैं किसी भी स्पेशलिटी में तो डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रेनिंग रिकगनाइज होगी क्या ये मैं सही समझा रियाज साहब मैं थोड़ा सा अतर साहब इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ जी जी सी पी एस पी का एक्रेडेशन क्राइटेरिया है ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द सुपरवाइजर राइट और जब गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट वी फील दैट दैट मीट्स द क्राइटेरिया सेट बाय द सी पी एस पी तो सी पी एस पी का एक परफॉर्मा है पोर्टल पे वो फिल करते हैं बताते हैं इनडोर आउटडोर फैसिलिटी नंबर ऑफ सुपरवाइजर इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी इनकी बेसिक टेक्नोलॉजी वो सारी चीजें इनके पास है इसके बाद सी की टीम जो जाती है दैट इज फ्रॉम अदर प्रोविंस और उन्हें नहीं पता होता कि वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर जो कराची से आ रहे हैं वो कौन है दिस इज आ सरप्राइज विजिट इन ए वे कि उस दिन सुबह हॉस्पिटल को पता होता है कि ये इंस्पेक्टर्स आए हैं और बहुत सीनियर लोग होते हैं जो इनको इंस्पेक्ट करने जाते हैं देन दे सी के ये सीपीएसपी के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो देन दो पीपल दे रिकमेंड टू सी पी और कौंसल उनको एक्रीडेट करने के बाद फिर लेटर इश्यू करती है इसी के साथ जो फेलोज काम कर रहे हैं उन फेलोज का पांच साल तजर्बे के साथ ये गवर्नमेंट ऑफ केपी के उनको पांच वर्ष में ट्रेनिंग कोर्सेज कराती है दे कंट्रीब्यूट जो कॉलेज के अपने एमसीक्यूज हैं फिर कॉलेज उनको एक्रीडेट करता है एज ए सुपरवाइजर सुपरविजन की एक्रीडेशन इदारे की एक्रीडेशन फिर जनवरी और जुलाई में थ्रू इनके पीजीएमआई उनकी रजिस्ट्रेशन होती है एंड ट्रेनिंग इज रजिस्टर्ड प्रोस्पेक्टिव एंड मॉनिटर्ड दिस इज दॉलिसी ऑफ सी और गवर्नमेंट इसमें सी की पॉलिसी के साथ ही चलती है और इसमें इस अंदाज में गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई केपीके की गवर्नमेंट है बाकी की तरफ से भी सीपीएसपी की पॉलिसीज में इंटरफेरेंस नहीं हुई दैट इज वाई वी आर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी एक्सलेंट सर थैंक यू वेरी मच गोंदल सर फॉर योर कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स जी तो ये बात दुरुस्त है खालिद साहब और रियाज साहब के जो एफ सी पी एस की ट्रेनिंग है उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इजाजत दे देते हैं जब वो रिकगनाइज हो जाए और क्रेडिट हो जाए तो सर ये अभी ना तीन डिस्ट्रिक्ट्स जब हो जाएंगे तो इन्होंने ऑलरेडी उसकी इजाजत दे दी है इसमें मानसेरा हरिपुर और तिमरगरा और मेरे ख्याल रियाज साहब शायद इस फोन को सुन के इसको वेरीफाई भी करेंगे मेरी स्टेटमेंट को ठीक क्योंकि ये इनकी तरफ से इनिशियटिव के बाद सर रियासा वो पूछ रहे हैं कि आपने ये तीन डिस्ट्रिक्ट मानसेरा हरिपुर तिमरगरा ये गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत यू इनवाइटेड सीपीएसपी फॉर एक्रीडेशन अतर साहब ये पूछ रहे हैं अतर साहब ये इस तरह है कि हमारे जो ट्रेनिंग हैं इनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारे अपने सूबे के जो हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बड़े हॉस्पिटल हैं ये छोटे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे मतलब दैट कैन कैटर बिटवीन 500 टू 700 बेड्स उनकी बात हो रही है तो अगर वो बेड्स अगर उधर सुपरवाइजर्स जैसे गोंदल साहब ने कहा कि उनके सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट्स उनको मिले हुए हैं और उनके स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू सी पी एस पी जो मीट कर रहे हैं तो उनको हम एग्रीडेट कर रहे हैं सर दिस इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि हम अपने जो स्ट्रेनिंग हैं वो लाहौर या इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपने सूबे में रहें जी बहुत अला आपको पता होगा कि इंग्लैंड में यूके में और एन में ये प्रेवलेंट सिस्टम यही है कि जो ट्रेनिंग है स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार की या स्पेशलिटी ट्रेनिंग वो टीचिंग हॉस्पिटल में भी होती है लेकिन रोटेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी होती है तो इस वजह से यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं हर जगह पे उनको यूटिलाइज किया जाता है टीचिंग और ट्रेनिंग में सो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड मॉडल आमिर सॉरी खालिद साहब और फिर आमिर गफूर साहब कुछ पूछना चाहते हैं सीपीएसपी uh, जो है वो अगर फैसिलिटी ना हो तो जो मर्जी हम पहले सर विद ऑल ड्यू पॉलिसीज टू मॉडल साहब वो रिकग्नाइज नहीं करते सर आप जो मर्जी करें सीपीएसपी का एक परफॉर्मा होता है मतलब मैं खुद भी इनका इंस्पेक्टर हूँ मैं खुद भी जाके देखता हूँ क्वाडिक सर्जरी के यूनिट्स अगर उस परफॉर्मे से उस क्राइटेरिया पे वो फिट नहीं आता इरिस्पेक्टिव के वो कौन सा हॉस्पिटल है किस ने इनको कहा है दैट विल नॉट बी रिकग्नाइज फॉर दर्पज ऑफ ट्रेनिंग क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन का सवाल है आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हैं तो तो। जी सर तो साहब थोड़ा सा आ, थोड़ा सा मैं दरमियान में इसकी कंटिन्यूटी में बात कर लू ये चूंकि आपके इस प्रोग्राम को हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रेसिडेंट ने भी सुनना है और पब्लिक ने भी सुनना है प्रोग्राम को 
तो इसमें थोड़ा सा आपकी तरफ से भी मैं क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं यूके सिस्टम के बारे में पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले यह समझा जाता था कि जो इंस्टीट्यूशन टशी के ने अटैच टू द मेडिकल कॉलेज सिर्फ वही ट्रेनिंग करवाते थे लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो टशी केयर सेंटर है वहां एक यूनिट के अंदर बीस तीस चालीस ट्रेनिंग आ गए और डायल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग शुरू होगी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज हुई इस पे फिर सीपीएसपी की काउंसिल अपनी फैकल्टीज के साथ बैठी स्टेक होल्डर से बात की तो फिर उन्होंने कहा कि अगर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे हॉस्पिटल हैं इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में अच्छे हैं पब्लिक सेक्टर में अच्छे हैं और आर्म फोर्सेज में आपका ए के यू है आपका शिफा है शौकत खानम प्राइवेट सेक्टर में अच्छे इंस्टीट्यूशन है और अगर वो एक्रीडेशन के लिए आपने आपको प्रेजेंट करते हैं तो सीपीएसपी शुड एक्रीडेट और अब इस वक्त ये पब्लिक प्राइवेट आर्म फोर्सेज और टशी केयर के साथ स्टैंडर्ड के डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे आर इन द ट्रेनिंग नेटवर्क ऑफ सीपीएसपी और बच्चों को सॉफ्ट स्किल की भी बात हो रही थी सॉफ्ट स्किल पे हम ऑलरेडी वर्कशॉप करा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल प्रोफेशनिज्म की लेकिन टॉप बच्चों को हम एक्सपोज भी कर रहे हैं इस वक्त आयरलैंड में फाइव सिक्सटी सेवन बच्चे काम कर रहे हैं यूके में अभी यूनिवर्सिटी बर्मिंग का डेलीगेट आया हुआ था माइक हेल्सी और जावेद क्यानी और असद साहब लीड कर रहे थे उन्होंने इंटरव्यू किया तकरीबन सौ के करीब बच्चों के और वो उनमें से अन मेरिट सिलेक्ट करेंगे यहाँ आप ही की तरफ से मैं दोबारा इस बात को ये चाहूंगा कि यूके के ट्रेनिंग सिस्टम में लाइक पाकिस्तान सिर्फ टर्शी केयर या वो टीचिंग हॉस्पिटल जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से अटैच हैं इसके अलावा जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल क्वालिटी के हैं वहां भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं बिकॉज आई बिन टोल्ड क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं इनमें यूनिवर्सिटी बिरमिंगम वालसेल हल एंड योगशायर डडले ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल यहाँ ये बच्चे जा रहे हैं तो आपकी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन के जो द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इन यू इज लाइक सिमिलर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्वालिटी मौजूद है तो ट्रेनी डिस्ट्रिक्ट्स लेवल पे जाते हैं जस्ट वांटेड टू लिसन फ्रॉम यू क्योंकि एक क्वेश्चन रेज हो रहा था कि व्हाई एट द डिस्ट्रिक्ट्स लेवल इन पंजाब केपी के आर इन द अदर प्रोविंसेस तो यूके सिस्टम के बारे में जरा आपकी क्लैरिफिकेशन चाहिए जी मैं अर्ज करूं कि यहाँ पे जो स्पेशलिटी ट्रेनिंग है मिसाल के तौर पे मेरा शोभा जो गैस्ट्रोलॉजी का है वो कुछ यूँ होती है कि पाँच साल की रोटेशन होती है और उसमें से आमतौर पर एक साल ट्रशी सेंटर में होता है या डेढ़ साल और बाकी अरसा ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का जो मैार है वो अच्छा है एनएचएस में जनरली तकरीबन हर हॉस्पिटल एक ही स्टैंडर्ड का है उन्हें वो स्टैंडर्ड्स मीट करने पड़ते हैं इंडिविजुअली भी जो वो लोग जो वहाँ पे काम करते हैं जिसमें के एजुकेशन सुपरवाइजर और ट्रेनर शामिल हैं और हॉस्पिटल की जनरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज हैं मिसाल के तौर पे मेरे शोबे में जो एंडोस्कोपी की फैसिलिटीज हैं उनका भी होना जरूरी है सो दिस इज द नॉर्म एंड नॉर्म दिस हैज बीन प्रैक्टिस फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स तो यहाँ पे अगर आप लिमिट uh, करना चाहें स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग को सिर्फ टीचिंग हॉस्पिटल्स तक तो वो मुमकिन नहीं है और वो बहुत हार्मफुल होगा और उसकी कैपेसिटी भी नहीं है और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में भी क्योंकि अब उसके जो ट्रेनिंग की तादाद ज़्यादा है और जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हाई क्वालिटी के डेवलप हो रहे हैं इट वुड मेक सेंस के आप कंसंट्रेट ना करें पीजी ट्रेनिंग्स को कि 50-50 लोग डेली रीडिंग में काम कर रहे हो बल्कि उनको स्प्रेड आउट करें उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ की क्वालिटी अच्छी है तो आमिर साहब आप कुछ सवाल करना चाहते हैं उसके बाद हाँ, सर आप... मैं दो बात कर रहा था मैं रियाज साहब की स्टेटमेंट को इंडोर्स करूंगा कि गोंदल साहब बड़े जालिम है इनको हमने बड़े कबाब शबाब ऑफर किए लेकिन ये परफॉर्मेंस है उधर उधर नहीं हिलते बड़े चपली कबाब हमने खिलाए हैं कि सर कुछ वो करें लेकिन काम नहीं पता अच्छा सर मेरी आप यही जैसे आप कह रहे थे ना अतर भाई कि यू नो टीचिंग हॉस्पिटल जो है ना टर्सरी केयर जैसे रियाज साहब है ही इज अ स्पेशलिस्ट कार्डियक सर्जन लेकिन सर देखिए आम ट्रेनी तो जनरल पब्लिक को देखता है तो आई थिंक इट इज हाई टाइम के यू नो वी शुड बी एबल टू सेंड ट्रेनी टू अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मे बी दे आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी बट दे रिप्रेजेंट वॉट द डॉक्टर सीज इन रियालिटी देखिए रियलिटी भी तो यही होगा ना हमारा एक बच्चा ट्रेन होकर नॉर्थ वजीरिस्तान जाता है तो उधर जो भी बेसिक वो है और आपने देखा है कि सर यूके में तो मेजोरिटी ट्रेनिंग इनकी होती डिस्ट्रिक्ट में ही है ये रियाज भी गवा है हमने क्यों ही है मतलब देखे ओबन आप चले जाए ऊपर इनवरनेस चले जाए वहाँ छोटे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है ठीक है जरा साफ है उनपे लोड कम है लेकिन दे डोंट नेसेसरली हैव टू बी वेरी हाई फाई बिकॉज देखे सर इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक बच्चे को ट्रेन कराते हैं रोज रॉयस चलाने पे एंड दिस इज व्हाट ही एक्सपेक्ट लेकिन वो डे टू डे तो 
सुजुकी कल्ट ही चलाएगा सो ही शुड बी एक्सपर्ट इन ड्राइविंग सुजुकी कल्ट एंड वेरी गुड तो मतलब आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड अथर इज अथर इसका गवाह है कि सर मेरे पास ट्रेनी तीस तीस होते हैं एंडोस्कोपी पे जोर है उस पे जोर है तो इसलिए इसको सर जरा आपको गोदल साहब और या साहब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर जरूरी नहीं है कि सर वो जाके दो साल डिस्ट्रिक्ट में गुजारे तीन महीने की ट्रेनिंग करके वापस आ जाए रोटेट करें ताकि थोड़ा सर उनको रियलिटी का भी पता लगे ना सर जी थैंक यू आमिर साहब इसमें मैं इसी की कंटिन्यूटी में आमिर गफूर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि जब ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा वहां के लोगों को एक तकरीबन तकरीबन स्पेशलिस्ट मिल जाएगा और उस डॉक्टर को भी पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर पे किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं कैसी डिजीज है कैसे डील करना है और हो सकता है स्पेशलिस्ट बनने के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो इतना एक्लिमेटाइज हो जाए कि वहां ठहरना पसंद करे मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं अतर साहब कि विच इज दी रेगुलेटरी आर दी रिकग्निजिंग या एक्लिटेटिंग बॉडी जो डिसाइड करती है यूके में कि इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग हो सकती है और इस पर नहीं हो सकती जी यहाँ पे जो एक रीजनल सेटअप है जिसको डीनरी कहते हैं तो जो रीजनल डीन है एक स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए मिसाल के तौर पर एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग के लिए वो इस बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार या स्पेशलिटी ट्रेनी को अपॉइंट किया जा सकता है और एक हॉस्पिटल में एक या एक से ज़्यादा ट्रेनी हो सकता है या नहीं तो जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड्स वही हैं कि आप हॉस्पिटल को देखते हैं फैसिलिटीज़ को देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं और वहाँ पर जो ट्रेनर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हैं तो यहाँ पे सिस्टम रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज है कि सात आठ डीनरीज हैं जो कि ये डिसाइड करती हैं कि स्पेशलिटी ट्रेनिंग कैसे होगी गोंदल साहब तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ गयासन नबी तैयब साहब को भी और महमूद अयाज साहब को भी जो बड़े नामी फिजिशन और सर्जन हैं लाहौर में सो और राना हफीज साहब जो कि हमारे दोस्त हैं यूके में और कौकब नसीर साहब जो कि अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं तबिंदा जो हमारी प्रेसिडेंट है वो एक सवाल पूछना चाहती हैं और उसके बाद विल ट्राई एंड ब्रिंग दिस टू अ क्लोज एक तो सवाल मेरे बाकी हैं तबिंदा जी सवाल नहीं है कमेंट है अतर आपके ऊपर क्योंकि डॉक्टर गोंदल ने पूछा ये कि कौन उसका रिस्पॉन्सिबल है एक तो डीनरीज तो ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है मगर ओवरऑल जो हेल्थ की वेल बींग है जो हॉस्पिटल की वेल बींग है उसके लिए सी क्यू सी होती है केयर क्वालिटी कमीशन होता है जो आता है और वो उसके वेरियस क्राइटेरिया है जिसके अगेंस्ट वो हॉस्पिटल अगर मीट नहीं कर रहा तो वो उनको बताकर जाता है किसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है किसमें नहीं है और इस तरीके से जो है वो कुछ हॉस्पिटल जो है वो और डीनरीज को ट्रेनीज का फीडबैक जाता है जिसकी वजह से ट्रेनीज वहां पर जाते हैं मगर हस्पताल का जो स्टैंडर्ड है वो सीक्यूसी मेंटेन करती है सो so, दो दो पैरेलल बॉडीज हैं जो चल रही होती हैं एट द सेम टाइम जस्ट टू क्लेरिफाई दैट जी थैंक यू ताबिंदा सो आई थिंक हमने मेन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं सिर्फ एक मेरा सवाल और है जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में है और फिर मैं तारिक अजीम से कहूँगा कि वो एक दो सवाल पूछें जो कि मैं उनको फीड करूँगा तो सो मैं ये पूछना चाहता हूँ रियाज साहब के ये बताइए कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ है के में खास तौर पर वैक्सीनेशन कवरेज उसकी क्या इस वक्त स्टेटस है और खास तौर पे पोलियो के लिहाज से बताइए कि क्या प्रोग्रेस है और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं थैंक यू वेरी मच देखें ये जो बाकी जो ईपीआई प्रोग्राम है बाकी जो ये जो ईपीआई के इंजेक्शंस हैं या वैक्सीनेशन है या ड्रॉप्स हैं वो तो ईपीआई सेंटर्स हैं या लोकल बी है या लोकल वहाँ पे उनको मिल रही है या टर्शी केयर हॉस्पिटल में मिल रहे हैं सर वी हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद द पोलियो अभी भी आपने देखा है कि जैसे ही पोलियो की मुहिम शुरू हुई तो तीन कैजुअलिटीज मरदान में हो गई ये परसों शाम परसों एक हमारा बाजवाड़ में डॉक्टर साहब शहीद हो गया और इसी तरह एक दो पुलिस वाले और भी कहीं मर गए और एक पोलियो वर्कर लेडी पोलियो वर्कर मर गए तो सर ये पोलियो इज अ रियल चैलेंजिंग गेम फॉर अस इन के पी आई डोंट नो अबाउट द पंजाब एंड अदर अदर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इट्स अ रियल इट्स अ रियल हार्ट ब्रेकिंग न्यूज टू टेल यू सर हमने हर वो कोशिश की यानी मैं खुद मौलाना साहिबान से ये बनू डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल चार इंसिडेंट्स हुए थे सॉरी uh, तीन बनू में हुए थे और एक और अगजई में पोलियो का केस डिटेक्ट हुआ था तो बनू वॉज अ टारगेट सर तो बनू में खुद गया मैंने वहाँ तकरीबन एक एक हज़ार उलम कराम थे उनके साथ हमने मीटिंग भी की और उनको एड्रेस भी किया उनको पोलियो का बताया कि 
ये क्या चीज है और इसके बचाव का फायदा क्या होगा और अगर ना बचाया तो इसके नुकसान क्या होंगे तो वहां जितने रिलीजियस लीडर थे स्कॉलर्स थे वो बड़े उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया जब मैंने स्पीच की उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की फिर उन उन्हीं मौलाना साहब से हमने उनमें से कुछ लोगों को एट रैंडम उठाया हमने कहा कि आप भी अपनी कम्युनिटी को एक मैसेज दें अपने अल्फाज में हमारा मकसद ये था सर ये जिस हाल में मैं आज बैठा हूँ इधर हमने कई दफा उन मैं कराम को बुलाया है उनको यहाँ पे मैसेज भी दिया मल्टी मीडिया स्क्रीन पर भी उनको दिखाया कि पोलियो के एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस हैं इन ड्रॉप देने के कोई नुकसान नहीं होता रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किया गया वहाँ की पोलिटिकल लीडरशिप को इन्वॉल्व किया गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वी हैव शॉर्ट कम कमिंग इन दिस प्रोग्राम लेकिन इन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट इट्स अ सिक्योरिटी इशू सर and pakistan as i said it's a it's a victim of international conspiracy i don't know why it happened but it happens across the border sir ye jo dehshatgardi ka hai ye dehshatgardi ka element hai polio drop ko aise ek bahana ban jata hai na sir ab us doctor ka kya ke suraj jo ke ghar se us campaign ke liye aa raha hai gaadi mein usko shoot kiya sir his brain ye brain jo tha uska sara bhai pada hua tha he was lifted from bajwar to peshawar in a heli and he arrested when he reached the hospital so now she is going to start breaking so tarik sahab maine jaise zikr kiya tha riyasat darbi mein bade nami grami operational cardiologist jo national programs hote hain live workshops hoti hain uska ye ek bahut important part hote hain to inka taluq kyunki dil ke shobe se hai jaisa ki aapka hai to aur ye kafi jaise maine pehle arz kiya support karte rahe hain development of primary pci ko punjab mein lahore mein to aap peshawar pic mein riyasat sahab rahe hain और उसको चलाते रहे हैं ये बताइए कि जो प्राइमरी पीसीआई का क्या स्टेटस है और तारिक साहब अगर आप कोई एडिशनल जिम्मे सवाल पूछना चाहें फिर रियासब से पूछते हैं कि वो क्या कहता है सर आप मुझे एज ए क्लिनिशियन पूछते हैं तो प्राइमरी पीसीआई विल टेक ओवर द स्टेप ऑफ क्राइमरी बिजनेस सर अगर हमारे पास फाइनेंशियल कंस्टेंट्स ना हुए तो सर आने वाले दिनों में मेरा ख्याल दैट विल टेक ओवर प्राइमरी पीसीआई विल टेक ओवर सर सर आप एल आर एच में भी कर रहे हैं पी आई सी में भी होती है वी डू प्राइमरी पीसीआई लेकिन जैसे प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं अगर रिसोर्सेज हो तो हम अगर सौ करते हैं तो हम हजार कर देंगे आने वाली गवर्नमेंट पे भी और अल्लाह करे के पाकिस्तान में पैसे पंजाब में लाहौर में और इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में मैंने एक आर्टिकल लिखा था ट्वेंटी एटीन में जो कि पब्लिश हुआ था के एम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू मेरा कमेंट ये है कि मतलब पंजाब में डबल वन डबल टू कैथ लैब्स और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं एटलीस्ट लाहौर में तो हैं तो के पी में इज देर एन इक्विवलेंट बॉडी लाइक डबल वन डबल टू क्योंकि उसका एक एक तो प्राइमरी पीसी तो है दूसरा ये है कि जिन जो लोग जिन लोगों की पहुंच में कैथ लैब फैसिलिटी या कैथ लैब सेंटर नहीं है उनके लिए मसलन कम्युनिटी थ्रोम्बोलाइसिस इज द वे फॉरवर्ड कि जो कि विच विल सेव क्वाइट अ फ्यू लाइव्स बेसिकली ऑन टॉप ऑफ डूइंग प्राइमरी पीसीआई tarik sahab to tell you the truth uh, you ask me about you ask about the rescue services 112 so sir in every district and every tehsil there is a very rapid response by 112 isme to koi shak nahi yahan tak to hum theek hain sir as far as uh, primary pci is concerned agar to tertiary care hospitals tak pahunch jate hain because it is not uh, angiography is not available in the district hospital till date अल्लाह करे कि आने वाले हुकूमत आने वाले महीनों में ये चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली जाएं तो सर कोशिश उन पेशेंट्स की होती है कि हमें टच अगर हमें हार्ट अटैक हुआ है पहले तो सर सरप्राइजिंगली आपको बताऊं कि पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमें हार्ट अटैक हुआ भी है या नहीं हुआ है कोई उल्टी करता है या जो भी करता है ई की फैसिलिटी अगर किसी के पास है भी तो पता नहीं वो डॉक्टर साहब पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं वो उसको मैक्सिलान और ऐसी चीज़ें देखे घर भेज देते हैं 
when he collapsed further, then he was taken up to the hospital, which is district level or the Tassil headquarter hospital. And when he reached the tertiary hospital, so sir, it's late. If it's late, अगर within six hours उसका prescribed time है उसमें आता है तो फिर उसकी primary PCI करते हैं ये लेकिन वही बात है सर कि अगर financial constraints हों तो फिर अब मुश्किल है अगर finances हैं ये safe card open है फिर तो कोई problem नहीं है अब दूसरी बात सर आपने जो बात की ये शक्कर का इनेस की तो सर ये जो district level के hospitals हैं यहाँ सब cardiologists आ गए हैं तहसील headquarter level में भी सब cardiologists आ गए हैं and I'm very pleased to say it's a very good achievement of PGMI in Peshawar and CPSP collaboration थी हमारी और हमने हर specialist हर district को दिया है cardiac surgery अभी शुरू नहीं हुई बाहर district वगैरह में वो main city है पिशावर में है और अभी हम पिशावर से बाहर नहीं निकल सके इसके लिए एक्टाबाद में अभी हमारा as a minister मेरा ख्याल था कि इसको हम शुरू करेंगे लेकिन because of some technical problem we could not set in to cardiac surgery in एबटाबाद तो सर streptokinase is a standard drug which has been used at district and tehsil level. Sir, बाज़ दफ़ा उससे भी लोग रह जाते हैं तो फिर वही जो जो पुरानी है हेपरिन वगैरह दे के फिर ये टर्शी केयर वालों को भेजते हैं कि जिस केंद्र ज्योग्राफी करें तो फिर वो डिपेंड करता है कि उसमें स्टेंट लगने हैं या बाइपास सर्जरी होनी है। Thank you, thank you, thank you very much. मेरा ख़्याल है कि काफी टाइम हो गया है or we are coming to our allocated or planned 90 minutes. So I think it remains for me to invite Tabinda, uh, who is the dynamic president of the KE alumni in the UK, uh, to say a few words, and then I will close this webinar. Tabinda. Ji, thank you very much, Athar, and uh, thank you very much, Dr. Riaz. Uh, it looks like Health Card has been, you know, a success in KP. Uh, and perhaps your challenges were there and we accept those challenges and, and that's the only way to get a solution after accepting the challenges. And I see that you do accept all the challenges that are there. And I was really impressed by how honestly you expressed yourself and how you came out with uh, the, you know, the empathic uh, side of you um, while you were mentioning uh, what the healthcare were workers were suffering in the polio campaigns and otherwise also. I was also impressed with your training campaigns and I think how concerned and how involved you are with the training and that is that looks excellent um, going an excellent path as well. So, you know, I will remain very short and, you know, I just just to give a personal perspective to this is that, you know, many, many decades ago, my father used to live in Peshawar and he was a patient in Lady Reading and 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 he was treated by he was one of the first patients treated by Dr. Kardezi, who was a surgeon, then who later came to Mayo Hospital. one unit tato, everybody used to get treated everywhere. So he was very impressed by the care he had in Lady Reading. And we have been impressed by the Khyber graduates that we have been working with alongside uh, over time in the UK as well. So, you know, keep up the good work and um, long live the partnership between, you know, the private public and also whatever you're offering at the minute. I think it will get better as time goes on. We only need honest people like you. Uh, and uh, thank you very much for your time today. So it is lovely to see so many um, luminaries of the medical world. You are all the best to be able to this uh, time ke apni tasveer ya photo icon on karein taake main ek screenshot le saku for the future generations to uh, thank you mahmood ayas sahab for joining uh, so nabi tayeb sahab for joining i think you're all relaxing at home or i hope you're all relaxing at home although the medical professionals in pakistan uh, are known never to relax to ji aap sab ka bahut bahut shukriya aur मैं जो कंक्लूड करना चाहता हूँ अभी लगता है दूसरा शहर पे घर बैठ रहे हैं मेरे ख्याल में probably we are all not as well dressed as the Rajendra Khan is but you know we are well all very attentive and listening to you very intently जी थैंक यू वेरी मच महमूद और कॉकब जो के चाय पी रहा है जो के सही तरीका है रिलैक्स करने का so, I have learned from the Riyaz Sahib about the health card today is that the health card is that 
फ्यूचर में जारी रहना चाहिए विद सम मॉडिफिकेशन जिन्होंने जो इन्होंने प्रपोज की हैं और गालिबन ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं एक तो ये है कि उसको लिमिट किया है इन्होंने उन फैमिलीज पे के लिए जिनको के हंड्रेड परसेंट सपोर्ट होगी जो कि बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हैं उनका ये कहना है कि जो टोटल बेनिफिशरीज हैं सेहत कार्ड के के में उनमें से सिक्सटी लोग जो हैं वो बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे हैं दूसरा इन्होंने ये किया है कि उन हॉस्पिटल्स को रेगुलेट किया है जो कि सेहत कार्ड के पैनल पे हैं जो पैनल हॉस्पिटल्स हैं उनको लिमिट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कम से कम 100 बेड्स होने चाहिए उस हॉस्पिटल में जो कि ये पैनल पे मौजूद होगा और तीसरे इन्होंने को पेमेंट इंट्रोड्यूस की है जो कि गालिबन रिलेटेड होगी मीन्स टेस्टेड होगी उन लोगों के लिए जो कि इसको अवेल करते हैं तो आई होप के यूनिवर्सल हेल्थ केयर Uh, will become universal in uh, in KP and in the whole of Pakistan in future. So, आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और इन्शाअल्लाह next time मुलाकात होगी. Thank you, Riyaz sir and everybody. Thank else. you very much. Thank Rafis. you.